Non, non, non. bah oui, bah vous, vous voulez faire votre intéressant. <rire> C'est vrai. En fait, vous moi, je suis là depuis deux ans, je vous explique. Eh oui, sauf Mais que lui, il a passé 30 ans ici. À RTL Oui, à RTL, oui. oui. Et t'as pas Ça pensé fait... à prendre un bain en deux ans <rire> En deux ans, vous parlez un français formidable. <rire> C'est vous, vous, le syndrome de Jeanne Birkin, tu vois, 40 ans en France. Et attention, ça fait tellement plaisir d'être aux grosses têtes. <rire> non mais Christina, c'est vrai que vous cherchez aussi Olivier, parce que d'habitude vous arrivez, vous êtes resplendissante, vous avez les robes les plus magnifiques. Mais aujourd'hui vous êtes moche, vous avez l'air d'avoir fui, fui un incendie. Pas, On dirait Olivier. que vous êtes habillé dans la garde-robe de non, Poutou, elle a, elle a Donc, le, ça va quoi. Elle, elle a le jogging de Jean-Philippe Janssen. Pourquoi vous avez mis un jogging je, je ne cherche pas Olivier, c'est au contraire, c'est lui qui me cherche, alors du coup je me défends. Mais moi je dois de vous dire, moi, vous je dois de quand vous même dire. <rire> Non, non. Ça va pas être facile pour moi parce que je suis cinq femmes entre un, deux. T'es cinq quatre, femmes Vous êtes cinq femmes Trois, me cinq mecs, donc quelques en misogyne. Donc il va falloir que je me défende. Mais je sais que le public est avec moi. Merci. <rires> Non mais attendez, c'est pas des manières de faire le trottoir comme ça. Voyez, 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 c'est ouais. normal. Christina, quand même, vous pourriez au moins donner quelques conseils vestimentaires à Olivier de Kersozon. Oh bah non, pas dans l'état où elle est habillée. <rire> c'est l'hôpital qui suit de la charité. Parce que peut-être vous ne connaissez pas Christina, cher Olivier, mais c'est la reine du shopping ouais. et elle peut vous relooker en un rien de temps. <rire> et et, et, ah bah. et c'est vrai qu'il y en a un peu besoin quand même entre nous. Franchement, vous avez vu comment il arrive Non mais bah, bah, t'as bah, vu bah, comment t'es fringué ouais. toi alors là dans ah bah, non. De quoi t'as l'air, attends. Je veux te dire, moi, les conseils, j'irai les chercher auprès des vrais gonzesses. Pas les trucs avec des cheveux courts et des anneaux, la vache qui rire. Tu laisses tomber. Alors, monsieur. Tu laisses tomber, tu laisses tomber. Si vous cherchez des conseils. Moi, je les connais, les vrais gonzesses, excuse-moi, attends. Monsieur, si vous cherchez. Elle parle la langue de Molière, elle dit pas, je vais. Elle dit pas, je vais te sucer. Elle dit, je vais te sucer, mon chéri. Voilà, attends. Laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber. Si vous cherchez des conseils avec des vrais gonzesses, pas des gonzesses vache qui je pense que les gonzesses qui vous demandent des conseils, elles sont ringardes parce que vraiment vous, au moins une coupe de cheveux, je sais que vous êtes dans la mer, je sais que vous êtes marin, je sais qu'il, bien évidemment, on est complètement, voilà. Hein, Et toi, t'as les cheveux survie, rasés pour 50 tours. Dans la survie, <rire> mais au moins les cheveux, on pouvait faire quelque chose. Elle mais est bon, déjà coupée avant d'avoir couché avec les boches. <rire> non, non. Oh, 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 oh. Oh, attends, voyez, hey, ça ouais. manque de misogyne dans cette piole. Hein. <rire> Vous êtes d'accord pour qu'on commence par une première citation, Christina ah bah oui. Bien sûr, commençons, commençons, il était temps. <rire> Il y a une chose d'ailleurs qu'il faut que je vous dise, Olivier de Kersoron, oui. c'est que vous n'aurez pas de concurrence au niveau de Christina, au niveau des bonnes réponses. Voilà. Parce que ce n'est pas non plus ce qui la caractérise, on va dire, non. dans cette émission. Oh, 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 oh,
Courteline. Courteline, Courteline. bonne ouais. réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est bien Courteline. Vous savez tous que le romancier André Maikin vient d'entrer sous la coupole. Il a été élu dès le premier tour à l'Académie française. Grand romancier né en Sibérie, prix Goncourt, prix Médicis pour le testament français. Euh, tout ça fait partie des choses que je vous dis. Donc vous pouvez déjà éliminer euh, comme question et comme réponse tous ces détails-là. Mais on nous dit dans le Figaro aujourd'hui, sous la plume de Thierry Clermont, qu'en tant qu'académicien euh, qu aujourd'hui, élu donc aussi euh, rapidement, il est le cinquième immortel d'origine russe, oh. emboîtant ainsi le pas à Henri Troya, à Hélène Carrère d'Ancos, à Maurice Druon, et il vous manque donc le cinquième. Joseph Kessel. Joseph Kessel, excellente réponse de Roselyne Bachelot. Là, Là-dessus, hein, on peut critiquer Roselyne, mais elle est quand même assez forte. On respecte, on respecte. Pourquoi on la critiquerait, non ah, ah non, fr... ah non. c'est vrai d'ailleurs, pourquoi on la critiquerait Ah oui, c'est vrai, elle est sympa. Il hein. ah, y, y a Pierre qui s'énerve, mais je ne sais pas pourquoi, pour, sur quelque pourquoi chose vous dans énervez, le public. Pierre Parce que dans le public, <rire> dans le public, il y a une femme, si Léonard de Vinci l'avait connue, <rire> il n'aurait pas peint la Joconde, il n'aurait pas Madame, ah, tellement qu'elle est belle. C'est vrai qu'elle ah. est belle. Et elle a à côté d'elle un mec qui est là, plutôt avantageux, genre comme ça. Et il met sa grosse pogne sur le genou, <rire> sur son genou, genre, moi j'ai pas à m'en faire, je suis bien loti. Mais ne crois pas ça. <rire> moi j'en ai vu qui partait, qui disait, mon Pierrot, délivre-moi de ce gros. Bah écoute, non, sérieusement. Tu me vois mettre moi, ma main sur le genou de la divine Bachelot <rire> Je prendrai une gifle immédiatement. Et elle aurait raison. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Elle ne demande peut-être que ça, Roselyne. Peut-être peut pas. Hein. C'est vrai Non, on n'a pas l'air sûr. Non, 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 bah, non, non. Je suis obligé de dire non. Non, non, mais c'est bah, un homme qui arrive. Non, non. Hein. Tu sais que c'est un agriculteur, le monsieur à qui tu t'adresses. Et alors Il s'appelle Nicolas, il était dans l'amour et dans le pré, il vient exprès de Nancy quand même. Ah, c'est pas vrai. Et alors, vous vous êtes rencontrés si, grâce à. Et la jeune oui. femme bah, femme. C'est sa nouvelle fiancée. Mais est-ce qu'elle l'a trouvée C'est grâce à toi Ben, je sais pas, demande-lui. Non. Non, c'est dans le courrier non, même non. pas. Non, il a... Non, non, ça n'a servi à rien. Il a, il a emballé après. Il y a, a d'autres maquerelles. Hein, tu... <rire> oh là, oh là. Oh, c'est élégant. Il y a Gilles aussi même à côté, pas. qui est aussi agriculteur. Enfin, ils ont ah, bien... Lui, par et... contre, Gilles, il est en chien, là. Et... Il est tout seul. Et... Ça, c'est incroyable. En tout cas, vous avez tapé dans l'œil ah. de Pierre Ménichon. Ah, elle est très, très, elle est non, très mais comment ne me taperiez-vous pas dans l'œil Elle est belle. Vous le vrai. savez bien que vous êtes une beauté. Oui. Non il n'y a que ce gros con qui ne sait pas. <rire> non, pardon, il a l'air tellement plus fort que moi. Ah, mais il l'est, je pense. Oui. Ah, oui, 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 il l'est, il l'est, il l'est. On va voir. Ta femme me plaît, viens qu'on se la gagne. C'est ce que disaient non, les non, Apaches non, en sortant je un suis couteau. Suis Pardon, Roselyne Bachelot, mais calmez-le. Elle, elle, elle est catastrophée, Roselyne. C'est quelque... parce que j'ai répondu euh, à la question. Elle m'a dit non. C'est la seule. Elle m'a dit non. C'est un rapport à Ariel Dombal qui est de l'autre côté. Elle vous aurait dit oui, elle alors. Mais non, c'est la seule à dire non. Oui, mais Ariel Dombal vous a dit oui alors. Non, oui. Ariel Dombal, je ne pense pas qu'elle puisse me dire non. Vous avez raison, vous êtes assez irrésistible. Oh. Oh. Voilà, moi j'appelle ça oh. une femme. Moi. <rire> Karine, elle t'a dit oui. Bon, ah en attendant, on a oublié l'excellente réponse, l'excellente réponse de Madame Bachelot, Joseph Kessel. Mm. Euh, Joseph Kessel, que vous avez connu, croisé, mm. rencontré, euh, Pierre Ménichou. Oui. oui. <rire> ah bah, J'en parle parce qu'il a évidemment euh, travaillé avec M. Lazareff, à oui, François. Oui, oui, je l'ai rencontré dans une boîte de nuit. Et il y avait une table où il y avait Pierre Lazareff, Charles Gombeau, Joseph Kessel. Et Gombeau, qui me connaissait, il a dit à Lazareff, alors que je passais près de lui, « Vous connaissez ce grand journaliste ?» J'avais 20 ans. Hein. Alors il a dit « Par la taille, oui <rire> !» Alors là, j'étais un peu con. Et on a, on a bu des coups, enfin j'ai bu des coups à côté d'eux. Au moment où j'ai demandé à l'édition, il dit « Non, ça a été réglé, réglé okay. par M. Lazareff. » Alors j'étais content, je me suis dit « Honnête, mais il vous a laissé ce qu'il avait de meilleur. » Il y a Joseph Kessel qui est venu. Alors il, il faisait le con, ça, il, a, il a tout fait. Il a cassé du verre, il, a, il chantait avec les, les, avec les ziganes et tout ça. Le chant des partisans aussi qu'on lui doit ou pas Oui, avec non, Maurice Druon et Anna Marly. Vous seriez capable de me fredonner le chant des partisans, euh, ah, Pierre oui. Bénichou Ami, entends-tu le bonheur des corbeaux sur nos plaines Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne Bonjour, vous êtes sur Radio Télé Luxembourg. Non, il y, y, y a une phrase qui est formidable. 
Ami, si tu tombes à la vie, sors de l'ombre à ta place. Vous le connaissez, vous, Ariel Le chant des partisans Non, non, je dois dire que. Ah, non, non. Qu vous mais, mais je trouve qu'en même temps, là, ça avec paroles. cette voix pleine d'un ouais. timbre affectueux de glaire, et chaleureux, ouais. c'est très beau comme ça. Bon, c'est des glaires, je crois. Ah. <rire> On est en train de parler de Joseph Kessel, du fait que ça ah, fera ouais. cinq académiciens d'origine. Euh, euh, moi, j'allais vous parler de Glaire Chazal. Euh, russe, euh, russe oh qui était rentré sous la coupole. C'est marrant, le caca. Cinq académiciens, ça me fait penser. À... Tu connais l'histoire d'un un accapareur qui descend la rue des Martyrs à toute allure. Eh oui, allez-y. Et mon, mon second est un accapareur qui descend la rue des Martyrs à toute allure. Un accapareur, quoi Un accapareur, ça existe. Mon troisième est un mec qui accapare. Mon troisième est un accapareur. Mon quatrième, attention, il ne faut pas se gourer. Mon cinquième est un accapareur qui descend la rue des Martyrs à toute allure. Et mon tout est l'effet d'une purge. Hein Cinq accapareurs. Cinq accapareurs. <rires> ouais. Si je vous parle du topper, de quoi s'agit-il T-O-2-P-E-R. Ah, euh, rien à voir avec le port, euh, euh, Rien à voir avec le dessinateur. C'est un instrument. Ce n'est pas un instrument. C'est une arme. Et aujourd'hui, dans la presse, autant vous dire, on fait allusion à ce qu'on appelle le topper Théo de PER. Est-ce que c'est un classement Ce n'est pas un classement. C'est un acronyme ou pas Non. Non, non pas, pas une, du carte, tout. une carte. Ça sert à dessiner. Ça ne sert pas à dessiner. C'est un mot anglais. C'est un mot qui n'est pas anglais. On en a chez nous. Qui vient de l'anglais, évidemment, mais ce n'est pas en Angleterre qu'on utilise ce mot. On en a chez nous. Un topper Oui. À notre façon, mais ça ne s'appelle pas comme ça. La topperware Non. Ça, ça sert à faire la cuisine. Du tout. Non. Vous faites toujours des réunions tupperware, vous, ah, Chantal Ah, j'aime beaucoup les ouais. réunions tupperware. Ah, oui, je n'ai rac... pas le temps d'en faire, mais j'y vais de temps en temps. Ah oui, à où la ça La dernière, c'était une réunion de moule mou. C'est-à-dire que c'est une table qui présentait des moules mou. Ah, pour les cupcakes Des <rire> moules mou C'est quoi ça, des moules mou Eh bien, le moule mou, c'est un moule Ah, des moules mou Oui mais pourquoi on dit pas des moules molles Des moules moules ah, Mais non, une moule molle, c'est Christine. Oh <rire> Défends-toi, Christine. Elle a un très joli bassin d'arcachon. Hein. Je trouve d'une vulgarité. Rien, rien de pire qu'un homosexuel vulgaire. Vu la... Des moules mous. Oui, alors c'est un moule mou. Oui. C'est-à-dire que c'est un moule. Mou. Et alors, vous faites le gâteau et vous l'enlevez avec les mains, il s'en va tout seul. C'est formidable. Oui. Quelle copine à vous fait des réunions de moule moule Françoise. Françoise. Oui. Elle a 92 ans. Ouais. Elle-même elle est, est assez là. Elle n'a elle rien eu de dur dans les mains depuis 30 ans. C'est pour ça qu'elle a arrêté les réunions sextoires. Oui. Mais c'est vachement bien les moules moules. Ben oui. Parce que tu démoules bien. Ben voilà, tu voilà. démoules bien. C'est pour qu'il démouler. Pas de démouler. Ils font les cercueils en superware. Vous êtes combien, Françoise Vous et qui d'autre oh, bah, Il y a une quinzaine de personnes. Ouais, 15, 15 personnes pour une personnes. réunion de moule Très bien, tout le monde achète un moule mou. Mais il y, y a un ascenseur. Et tu fais les réunions de Côte Michel bon. aussi Bien sûr, il bah, y a des réunions. Ah, là, c'est des oui, côtes dures, là. <rire> personne ne connaît les moules mou ici. Si. Tiens, vous voyez, c'est très connu, mais ils ne connaissent rien. Les... Ah bon Mais vous connaissez Françoise Oh ah. non, t'es dégueulasse Ah bah c'est normal Ah t'es pourri Je vous signale qu'il y avait une question en cours, moi je vous laissais parler ah, de vos moules mou. Mais oui, ah non, le, alors topper. le topper, le topper. Le topper. Théo de PER, il vous reste 30 secondes pour trouver. C'est une marque Ce n'est pas une marque. C'est un objet On fait allusion au topper aujourd'hui dans la presse. Non, on en a chez raison. nous, on en a chez nous sous, ah sous non, une non, autre pas, façon. C'est pas concret à ce point-là. C'est un concept Ce Oui, on peut dire ça en quelque sorte. Ouais. C'est pas une façon de ne pas payer le cinéma quand le film vous plaît pas Pas du tout ah ben voilà. C'est un truc qui est utile dans la vie, au quotidien. Oh, je ne sais pas si c'est utile dans la vie, mais je suis surpris que Florian Gazan n'ait pas répondu. Ah. Puisque, vous le savez, dimanche soir a lieu ce match Marseille-Paris-Saint-Germain qu'on appelle ah, chez la nous... lutte pour la première place. Alors non, on appelle chez nous euh, ça le classico. Euh, ça vient ah. évidemment du classico espagnol qui oppose Barcelone. Même argentin à l'origine. Et oui, et même argentin. Vous avez raison. Au départ, c'est même argentin et le classico. Euh, et en Argentine, c'est l'opposition entre le club de Boca Juniors et de River Plate. Ah, bah oui. bon, voilà. Et euh, ensuite, ça a été évidemment adapté euh, en Espagne avec le Real contre Barcelone. En France, c'est Marseille ouais. contre le Paris Saint. Saint-Germain et en Belgique, 
En Belgique, ah ouais. ça s'appelle non pas le Classico, mais ça s'appelle le Topper, T-O-2-P-E-R. C'est quoi, c'est Anderlecht et Bruges un truc comme Bruges ça. contre Anderlecht. 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 Et voilà, Bruges contre Anderlecht. C'est 300 euros pour notre auditeur. C'est une forme. Alors, c'est quoi Quoi C'est quoi, alors Comment ça, c'est quoi Non, mais je viens de le dire. <rire> Le, to le topper, ça veut dire au sommet top, le top. Ah, Donc, le top. Ça veut dire deux clubs rivaux. Mais c'est rivaux, ils sont toujours rivaux. <rire> Quand ils jouent l'un contre l'autre. Oui, mais il y a des clubs plus rivaux que d'autres. Voilà. Ah, mais non, ouais, elle a ouais, raison. Alors, mais non, non. Chantal, mais elle est logique. J'ai dit ancestralement rivaux. Par exemple, euh, en Espagne, c'est voilà, oh. Madrid, la capitale espagnole, contre euh, la Catalogne avec Barcelone. Donc voilà. c'est un truc un peu politique. Voilà, Chantal. Ah, régional, Et en, Fran en France, Paris contre Marseille, c'est un peu une rivalité qui a été montée de toutes pièces dans les années 90 quand le Canal Plus possédait le Paris Saint-Germain et que tapis avait l'OM mais c'était pour faire dans tout, un peu dans, tout, dans tous les pays vous avez un classico ou un topper comme ils disent en Belgique mais oui. généralement on dit classico par exemple même en Algérie vous avez le classico algérien je dis ça pour ouais. Pierre ouais, ouais, qui, ouais. Doit, qui doit se souvenir des matchs entre la jeunesse sportive de Kabylie et le Mouloudia club d'Alger ça c'est bon, le classico à l'époque à l'époque le, à à le, 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 le club s'appelait Club des Joyeusetés ou Gallia Club Oramé. <rire> D'accord, ben c'était le classico de l'époque. Qui est l'auteur d'un livre qui s'appelait « Du mariage » et qui traitait de l'instinct polygamique naturel de l'homme et préconisait l'expérience sexuelle des jeunes filles avant le mariage Léon Blum. Léon Blum, oh. excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, il n'y a pas que le cul dans la vie, vous voyez. Il y a la culture. En l'occurrence, c'est le cul, hein, pardon, ouais, Jean-Jacques. Mais... Ouais. Vous avez lu ce livre de Léon Blum Absolument pas. Mais comment vous savez ça bah, Il l'a pratiqué. Je, je C'était un, un homme politique, on est d'accord. Bah, oui, 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 ça, oui, monsieur Semoun, bravo. Non, oui, Bonne oui. réponse, <rire> Léon <Léonie. rire> <rire> C'était même un film. Avant, meuf. on invitait Miss France, maintenant, on a élu ses mots. Mais non, c'est pas vrai. <rire> T'as pas vu son biopic avec Sophie Marceau, la Bloom <rire> Donc, il a. Il, il... Il s'est occupé d'autre chose que de politique, visiblement. Bah, écoute, ah oui. donc, euh, Auparavant. Mais, mais la politique englobe tout. Bien, bien sûr. Il y, y, y a un ministre. Ça t'a du Front Populaire, cette histoire euh, Du Fion oui, Populaire, oui, je pense. Ah, ah, C'était un essai sociétal, comme on dirait ouais, maintenant aujourd'hui. Sous couvert. Ouais, ouais. Voilà. Vous êtes pour la polygamie vous-même, monsieur Semoun, peut-être ah, euh, bah vous m'avez traité de Miss France, alors euh, je vais dire que non, je crois que en fait, dans la vie, il vaut mieux être... Euh, quand on est en couple, c'est mieux quand on est deux. Enfin, je pense, hein, je ne suis pas sûre de mon chiffre, euh, mais ouais, je crois, ouais. Non, la polygamie, non, j'en ai jamais mangé. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être Miss, alors bah en fait, c'est euh, ouais. bah moi j'aime bien surtout les balades en forêt, euh, les discussions entre amis, et, euh, et porter une couronne, euh, ça me fait plaisir. Et j'imagine que si un jour vous êtes vraiment Miss France, car pour l'instant vous n'êtes que candidate. Oui, Miss Picardie. Voilà, Miss Picardie. Oui. J'imagine que vous vous servirez de cette année au profit d'une association. Oui, pour faire passer des messages. Voilà. En fait, euh, j'ai une association à laquelle je tiens beaucoup. <rire> C'est euh, l'association en fait, qui défend... Euh... Alors attendez, je cherche pas mal. Parce que... <rire> les poules d'eau, je crois. Voilà, C'est les poules d'eau. C'est l'association la des poules d'eau dans la baie de Somme. <rire> C'est pour libérer les poules d'eau et oui. pour libérer les plantes. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que c'est honteux que des plantes soient dans des pots. Alors on les libère. Ouais. Voilà. Mais que dit votre fiancé, Elise Moon Ça lui fait pas peur Ah, bah, Elise Moon, euh, bah, en fait, euh, le fait que j'ai 18 ans, ça. Ça le dérange, ça, ça le dérange. Ça le dérange absolument. Il me trouve pas. trop vieille. Voilà. <rire> Voilà. En tout cas, je vous remercie Laurent Riquet de me donner la parole. Oh ben, je vous en prie, écoutez, ouais, vous J'aime beaucoup ce que vous faites. Oui. Ouais, ouais. Et maintenant, vous savez qui est Léron Blum Oui, c'est une rue. <rire> <rire> voilà. Merci. <rire> Au revoir. Et bravo pour tout l'ensemble de votre carrière. <rire> Merci, M. Seymour. Merci. Cette question concerne les sacrifiés. Qui sont les sacrifiés au Québec Et pouvez-vous m'en citer au moins deux ou trois Ce sont des Indiens Des Indiens, non. Des êtres humains Des êtres humains, oui. Des animaux, peut-être. C'est une Jonathan Saint-Pierre. 
des sacrifiés, Céline Dion et Natacha Saint-Pierre. Oui, je sais pas. Hein. Non, mais en même temps, vous n'êtes pas si loin, parce que c'est vrai que ce sont des noms propres, de, des noms de gens qu'on connaît, que je vous demande de me citer, qui sont des sacrifiés une famille. Alors, il faut au Québec. C'est une famille, des religieux, des religieux. Des il faut religieux, savoir non. ce que ça veut dire, euh, sacrifier dans son acception, là. Exactement, bon. Isabelle. Est-ce que c'est un nom de famille euh... Un nom, comment ça, un nom de famille bah, Monsieur et madame sacrifié on... Ah non, 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 non. non. Alors, c'est pas sacrifié dans le sens sacrifice Ça, c'est les sacrifiés. Au Québec, on les appelle les sacrifiés. C'est ceux sont... qui ont un nom euh, qui pourrait la... être été à confusion, genre oui. tabernacle Ah ou non, 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 non. Euh... Non, parce que je vous dis... C'est des gens connus. Une fois que vous saurez qui sont les sacrifiés ou ce que c'est... Je vous demande de me donner deux ou trois noms de sacrifiés et ce sont des gens que tout le monde connaît. Comme, euh, chanteur, euh, comme chante Elton John C'est-à-dire Sacrifice <rire> Sacrifice Mon Dieu, mon Dieu, Sacrifice Eh bah, bien, tu vois, je pensais pas un jour que la gueule de Lady Diana chanterait pour Elton John. <rire> Alors, ce sont que les chanteurs Parce qu'elle se l'est pris, le tunnel. Hein. Oh. <rire> Elle a encore le poteau sur la gueule. <rire> Est-ce que c'est une corporation une corporation, non. C'est des gens qui ont concédé quelque chose dans l'histoire. Du hein, tout. Et ça n'a pas du tout le même sens là-bas que chez nous, sacrifié. Bah, C'est-à-dire que les Québécois ont quelque chose d'assez original qui devrait vous revenir à la mémoire, qui fait que les sacrifiés au Québec, ce n'est pas la même chose que chez nous. C'est des ailleurs. anciens français Le sirop d'érable. Du sirop d'érable Non, rien les à églises. voir. Les églises Les églises, rien à voir. Les caribous Non, rien à voir. Non, c'est des individus, c'est des gens. Les sacrifiés, c'est plus que des gens, même c'est encore autre chose. Ah, c'est des stars C'est des peuples Ce sont des stars Pouvez-vous me citer quelques noms des sacrifiés Personne connus au Québec Ce sont, sont des, des gens producteurs qui... de cinéma Des producteurs de cinéma, non des mais là, Ce sont des stars en troisième Ce sont fois, des hein. artistes On commence à se rapprocher. Alors écoutez, bon. c'est vrai qu'il y a beaucoup de stars ah, parmi... Ah bah voilà, mince alors Il y a quatre fois que je demande Alors il y a Chantal, elle pose une toute petite question pourrie, vous répondez Moi ça fait trois une fois Une question que... pourrie, les dents merdo Ça marche Bien, moi ça marche. Ce sont des stars, Laurent. Ce sont des stars. Oui, mon petit jean ah, C'est des gens qui ont abandonné leur nom de famille Non. Ça n'a rien à voir avec le festival d'humour Du tout. Mais à un moment donné, vous avez brûlé les Chantal. producteurs de cinéma, ouais, les producteurs de showbiz. Alors, de cinéma, on commençait à se rapprocher. Des Chantal. acteurs, des acteurs. De... Réfléchissez, on parle les de Les doublures des, des stars. Réfléchissez, on parle de cinéma québécois. Là. Alors. Eh bien, c'est ceux qui parlent anglais. Mais non, mais non. Ah, si, ceux, ceux qui font le doublage. Non, non, non. Ceux qui ont incarné un rôle. Quelle est la particularité du cinéma au Québec Bah, c'est qu'ils ont un accent. Pof Bah oui <rire> C'est chiant, hein et ils se vendent pas à l'étranger Non. Qu'est-ce qu'il a le cinéma au Mais Québec on se rapproche. Il vous reste 30 secondes. Il n'y a, oh. a pas des gros budgets Mais non, réfléchissez. Il parle en figurants. québécois. Pardon les figurants. Il parle en québécois. On se rapproche. Dans un dialecte. Non, mais c'est pas lié au dialogue dans le film. C'est lié à leur Mais c'est à la langue, parce qu'au Canada, on parle et l'anglais et le français. Pour ça, ça c'est vrai. Mais justement, au Québec, qu'est-ce qu'on fait plus particulier On parle français. Le joual. Non, on parle que français. Rien à voir avec le joual. C'est lié à la langue. Eh ben, ce sont les films, les, les gens qui, qui ne font que du cinéma français, qui sont. Qui sont non, comme... les sacrifiés. Ils font du cinéma muet. Oh non. ceux qui sont coupé au montage Mais non, mais non, ah. mais non euh, Attends, un truc de langue. Il parle mi-français, de... mi-anglais Vous étiez très, 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 très loin de cette question qui peut-être était trop difficile pour votre niveau, il faut le oh, reconnaître. C'est ça, pensez C'est ça, garde-la, celle-là. Celle <rire> D'ailleurs, j'avais prédit à 300 euros pour Armel, et ben, elle va toucher son chèque RTL. J'essayais de vous faire dire et deviner oui. que la particularité des films au Québec, c'est qu'ils gardaient ou prenait un titre français, même quand il s'agissait d'un film américain. Et les sacrifiés, en fait, c'est le titre du film qu'on connaît tous aux états unis ou en France, sous le nom « Les Expandables ». Les Expandables. Je n'ai pas du tout compris la réponse. Eh bien, la réponse... Moi non plus. Je n'ai rien compris, moi. Mais, mais euh, je n'ai pas mais compris oui, la non. question ni la réponse. Bah, attendez, beaucoup. je n'ai pas encore donné la réponse. Ah bon, d'accord. Ah, je croyais que c'était fait. Et vous m'auriez dit, par exemple, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, voilà. Bruce Willis, euh, je ne sais pas moi qui encore, euh, Jet Li, euh, Jason Statham, Mickey Rourke, oh. Jean-Claude Van Damme. Ce Chuck sont des no... sacrifiés. C'est la traduction en expandable. En fait, il voulait qu'on qu donne les noms des comédiens américains qui, au Canada, ont été traduits par les sacrifiés au lieu des expandables. Elle a tout traduire. compris, elle, ah, la bah, petite oui, Le Marchand. Bah... Bravo, Karine oh, ouais, mais mais pas... Attendez, attendez, je n'ai pas compris. 
Ah, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Expandable, le film Expandable. Ah, ça existe ce film Ah, bah, oui. ah, bah, 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 bah,
Vous êtes prêt, Tommy et prêt Oui, c'est parti. Alors attention, on lui laisse 10 secondes d'avance. <rire> Cherche. Oui. Je, vous, je, vous rappelle, oui. je vous rappelle le règlement oui. arrière. Ah, oui, oui, c'est vrai. Ne Il répondez faut pas souffler. Ne répondez pas trop vite. Hein. Non, non, non. Il n'y a pas trouvé, c'est bien clébar. Hein, <rire> Tommy, si vous avez lu Le Figaro aujourd'hui, vous saurez répondre car il y a une page entière consacré à cette actualité. Et on peut dire qu'Erwan, c'est son prénom, Erwan est bien le neveu de son oncle. Mais comment s'appelle-t-il son oncle Et lui-même d'ailleurs, Erwan. Une page entière dans le Figaro aujourd'hui. Erwan est bien le neveu de son oncle. Mais comment s'appelle son oncle Et lui-même, Erwan. Airbus Non. Erwan Tabarly Erwan Tabarly, c'est gagné, Tommy yeah yeah Et alors, question subsidiaire, pourquoi on peut dire que c'est vraiment le, le neveu de son oncle Parce, Parce qu'il est également... Euh... Il, Attention, pas, tu... il va faire une course du solitaire, quelque chose comme ça euh, Non, t'as tout perdu. <rire> il fait du tennis mais non, puisque... non, il fait de la voile également. Exactement, ça évidemment, il fait de la voile, mais surtout, qu'est-ce qu'il vient de faire Il s'est noyé. Non, bah non. <rire> <rire> Il vient de gagner une transat Allez-y. Il a perdu son bateau. Tommy. <rire> Est-ce qu'il vient de gagner une transat Et voilà, il vient de gagner la transat AG2R, la, la mondiale, avec un autre marin. Hein. Ils sont en duo avec Chabani. Chabani et Tabarly. Ils sont sur un bateau. Et, ben voilà. <rire> et ils gagnent la transat. Alors, c'est pas le fils, hein, c'est le neveu d'Eric Tabarly et le fils de Patrick Tabarly, qui devait donc être le frère, j'imagine, d'Eric, puisque lui est le neveu. Ah Est-ce bon, que c'est bien ça, clair, bien. clair. Mais, mais, mais attendez, Déjà la de transat, ses amis. Pardon, la transat ce n'est pas en solitaire, alors. Ah, il y a, meuble. Il y a des transats. C'est un truc pour s'allonger. Il y a des transats en solitaire. <rire> il y a des doubles transats. Il y a des transats en double. Et là, ils sont arrivés jusqu'à saint barth en transat. Oh, la, la traversée, il l'a fait en catamaran. Alors, la traversée, vous voulez vraiment ah, tout oui, savoir, vous alors Parce qu'elle qu suit beaucoup la voile. Mais euh... non, il avait la syphilis, il l'a fait en gonocoque. <rire> <rire> Je sais pas moi. Ils sont arrivés dans le port de Gustavia à Saint-Barthélemy voilà. sur, oui. sur leur bateau. C'est un bateau. Un, pédalo. un, un bateau Il y avait à voile. pédalo électrique maintenant. Ils sont très bien. Ah oui, c'est pour nous. Ça. Alors vous dire exactement quel genre de bateau. Alors, ah ben là, pour quand même, c'est important. De... Une oui. course où on gagne, où on traverse l'Atlantique, on ne sait même pas sur quel bateau. Ah. C'est parce qu'il y en a qui, qui le font en effet. À la nage, enfin, il bon, y a toutes avion, sortes de... Avion. Mais qu'est-ce qui se passe, Ariel Vous êtes un eh ben, peu... Non, mais Out je... Low. non, mais je suis contente de oh, connaître belle. le mot catamaran. Ah. Ah. <rire> Parce que catachian, on ne l'aurait pas retenu. <rire> Alors, écoutez, si ça peut vous faire plaisir, c'est sur un catamaran, Ariel. Ah, voilà. J'en suis pas sûr du tout, mais écoutez, euh, voilà. Et vous, vous êtes trimarante. <rire> en tout cas, vous avez gagné, Tommy. Merci. Voilà, vous avez gagné. Alors, je, je, vous, vous sauriez vous dire sur quel genre de bateau c'est Parce que vous savez tout par, apparemment, Tommy. Ben non, j'essaye de regarder, mais je trouve pas. Ben comme moi, comme moi. Je crois que c'était dans une baignoire. Il a traversé l'Atlantique en sanitaire. Comme quoi, au fond, les articles... <rire> Les deuxièmes, c'était Jacob et de la Fond. Non, mais comme quoi, les articles ne sont pas si bien faits, parce qu'elle bah a, oui. elle, elle a raison, Ariel. Oui. Il y a une page entière ah oui. sur, sur l'exploit de Chabani et Tabarly dans le Figaro. Mmh. Je vais me plaindre auprès de Serge Messager, l'envoyé spécial à Gustavia, mmh. parce qu'il nous dit tout, mais il ne nous dit pas sur quel bateau ils ont gagné. Vous avez oui. raison. Et, et ils ont quand même gagné, mais on ne sait pas sur quel genre de, oui. de catamaran, oui. trimaran. Vous faites du bateau vous-même, Ariel Mais j'en ai fait un peu au Mexique. Ah, tu bats, tu bats Oui, c'était formidable. Tu et alors, oh pardon. C'est quoi les cloches Il y a de l'encens qui va arriver bientôt. <rire> C'est votre téléphone qui oui, sonne, mon Ariel. C'est oui, les cloches de Notre-Dame. <rire> Que, que, que se passe-t-il, Ariel C'est pour la pilule. Pas. C'est pas bien, ça, Ariel, de ne pas Mais non, mais j'avais cru, enfin. Jusque, bon, fait, fait le... jusque là, vous aviez été professionnel. Voilà, là, deux, mois, pas, deux mois parmi nous et hop, un relâchement. Hein. Un relâchement. Ils sont pas portables, c'est un stérilet suisse. <rire> <rire> là, t'as pas le coucou qui sort, il rentre. <rire> vous êtes toujours là, Tommy oui, 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 tout à fait. Bah, écoutez, on vous souhaite en tout cas un joli séjour là-bas au Prieuré, à Villeneuve-les-Avignon. Vous penserez à Ariel Dombal, au catamaran et surtout <rire> à celui qui vous a fait gagner, Erwan Tabarly. Bravo à vous, Tony. Merci beaucoup. Au revoir. Quand il est agricole, il est en haut. Quand il est cycliste, il est en bas. De quoi s'agit-il Une question pour Mme Chartier d'Aigurande dans l'Inde. C'est il il un en mot haut. commun ou deux Quand On... il est agricole, il est en haut. Quand il est cycliste, il est en bas. Boulidor. <rire>
Le port... Mais d'où ça sort ça Le Poulidor agricole. Ça vient, hein mais le... quoi Poulidor Expliquez-moi. Vos... Bah, je je que... ne sais pas si je vais pouvoir expliquer ma question, mais, mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez votre ça réponse. Ça va être dur de vous expliquer ma réponse aussi. <rire> mais je pense que Poulidor était agriculteur, non Ah oui, et donc quand il est en haut... Eh bien, il est agriculteur dans les montagnes. Et quand il est en bas, il court. Ah c'est logique. Hein, ah, non, parce que, non, non, parce que la nuit dans la ferme, la poule il dort. C'est pour ça. À quel moment de la saison on l'a perdu en fait oh, oh, Chantal oui. Fin août. Ah. <rire> on cherche un adjectif Ah non, ce n'est pas un adjectif. C'est un instrument cherche... fatalement. Quand il est agricole, il est en haut. Quand il est cycliste, il est en bas. Et ce n'est pas un instrument. Mais et du coup, est-ce que le mot qu'on cherche, pédale. qui est comme Pardon. Un, une pédale, une pédale. Oui. Ah non, elle est partie de. J'aurais dit quand elle est agricole, ah, bien quand, sûr. parce que je ne mets pas bien toutes sûr. les pédales au masculin. Il sait pas, il faut le voir porter, Laurent. Le en tout cas, est-ce que ça fait, est-ce que ça devient une phrase rigolote quand on trouve le mot Comment ça Bah. Euh, tu tu chapeau pas, tu, Par non, exemple, le mot ça. manquant est le même pour agricole et cycliste. On bien est sûr, ça c'est vrai. Mmh. Bon, ah. et du coup, ça fait un mot d'esprit. Ah non, pas du tout. C'est une constatation. C'est là, c'est comme ah, un mot. Une vérité, un, ça peut être un mot comme indice ou un truc comme ça. Exactement. Non, c'est un constat. Et vous constat, pourrez tous oui. vérifier quand il est agricole, il est en le haut. Mérite. Et quand il est cycliste, il est en bas. Le mérite. Et donc le mérite cycliste ben, y a le mérite, Il peut y avoir le mérite cycliste, je ne sais pas. Il n'y a du... pas le mérite cycliste. Le dopage Le dopage. Le dopage agricole, il est en haut. Le dopage ah, agricole, ouais, il est en bas. Très en haut, le dopage agricole. Ah, ouais, ouais. Ouais. Le dérailleur Non. C'est un objet Ce n'est pas un objet. Ah. Est-ce que c'est un, un service Un service, non. Non. Ça peut arriver, mais normalement, c'est gratuit. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'on a chez soi que moi j'ai chez moi par tu exemple. Peux, mais bah, parfois vous l'avez, parfois vous l'avez pas, parfois vous l'avez, parfois vous l'avez pas. Est-ce que ça veut dire que ça s'en va vous, et vous ça revient Mais ça s'en va et ça revient. C'est fait le tout pet. Et vous chantez, ça sort dans cette rotation, ça revient comme une chanson populaire. Vous ne l'avez ni agricole ni cycliste le vôtre, Caroline. Est-ce que Karine le marchand peut le trouver plus facilement que nous Ah bah Karine, elle l'a ni agricole ni cycliste, elle l'a, elle l'a de façon innée. Ah. Le charme Le charme, non. Bah, comme... Je te remercie, non mais... <rire> je vous emmerde tous. Bah, C'est pour ça que j'ai dit ça. <rire> je ne suis peut-être pas belle, mais j'ai du parle charme. Pas de toi, ça parle d'esthétisme. Ça parle de Karine. <rire> C'est de toi la vieille, on parle de Karine. <rire> la, noire, fait... la noire voudrait bien en placer une. <rire> Alors, on n'a toujours pas compris. De quoi si, il s'agit d'esthétisme il... Ah, c'est lié à l'esthétisme. Et d'ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, ça n'est pas forcément esthétique. Il reste 30 secondes. Ah, j'ai une idée. Ah, c'est pas un prix Comment si c'est un, un prix Le prix. prix agricole et le prix cycliste. Bah oui, bah oui. Et pourquoi parfois il est en haut, pourquoi parfois il est en bas ah, Ça, j'en ai rien à foutre. <rire> ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est quelque chose qui monte et qui descend Comment ça, quelque chose qui monte et qui descend comme, comme par exemple le mercure dans un, mer, dans un thermomètre. Ah ouais, ouais. Ça monte et ça descend. Ah ouais. Et vous, vous montez au mercure pour quel prix <rire> Écoutez, à partir de 500 euros, je suis très accueillante. <rire> en haut comme en bas. Ça reste... <rire> Ça reste cher pour ce que c'est. Hein. 300 euros pour Madame Chartier qui habite Aigurande. Tant mieux pour elle. Quand il est agricole, il est en haut. Quand il est cycliste, il est en bas. Et il s'agissait du bronzage. Le bronzage oh, là, là, là. cycliste ah, ou ouais. le bronzage ouais. Agricole. Ah, oui, bien sûr, elle a raison. Eh oui, le bronzage. Bon, cycliste est le pire. Bah, bah, c'est le pire. Oh, c'est le pire. C'est la petite manchette. Donc, c'est l'avant-bras bah, bronzé. La petite bout de cuisset. Non, c'est surtout les jambes. Ah, les, non, cuisses, les, les cuisses, les cuisses. Bah, ça dépend. Oui, les cuisses, question, les mollets. Alors, ouais. Elle était quand même limite. Parce ah, que oui. les, les bras des cyclistes sont ah, un peu oui. bronzés quand même. Pas s'ils ont des manches longues. Ainsi que le visage. Oui, mais c'est rarement. Ils ont rarement des manches longues en plein été. C'est comme ça. Écoutez, c'était la question. Je ne veux pas dire. J'ai quand même, j'ai quand même suivi le Tour de France deux <rire> saisons consécutives. J'ai rarement vu des mecs en manche longue dans le Tour Malais. Si, quand il fait sais. mauvais, quand il fait mauvais, mais, non, mais il fait mauvais. Mais t'imagines l'agriculteur qui fait du cyclisme, le bronzage de merde. Ouais. C'est un, un zèbre le mec. Non, mais, ils sont, ils sont souvent non, chaud, non, mais vous reconnaîtrez quand même que les cyclistes ont plus les jambes qui bronzent et, 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 et les bras. Oui, mais les les et le visage. Les agriculteurs, eux, ils ont que les bras qui Bronze. Ou le non, sort, parce si. qu'ils ont le Marcel. Oui, mais ils n'ont pas les jambes qui bronzent. Si, les on a en short. 
important. Non, il n'y a pas d'agriculteur ah, en si, chercher. Moi, c'est une professionnelle qui vous le dit. Oui, ah si. non, non, l'agriculteur, il se protège toujours les jambes. Mais ben, mais bah, non, mais non. Si, dans le ah, tracteur, il si. y a les jambes protégées. Mais vous comprenez ce que... Oui, la question, mais là, il y en a qui La question n'est pas très... Non, très, euh, la question euh, est bizarre. Elle est bancale, ouais, je dirais. Ouais, bah, ouais. En tout cas, quand vous avez demandé si c'était quelque chose qui était gratuit, par exemple, le bronzage, il est gratuit à l'extérieur et il est payant quand vous allez bronzer dans un institut. Il est inné chez Karine Le Marchand, ah, ça. Maintenant, je comprends. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Non, non, bien sûr. Il est beaucoup moins inné chez moi, vous avez entièrement raison. Ah oui, oui, vous, alors là, vous êtes bronzé. Euh... Comme un moi, il y a du blanc comme de un partout. Ah, comme un cul. Il existe le bronzage agricole, Karine, vous êtes d'accord Ah, bah ça, c'est sûr, ils ne se protègent pas de la peau, ils sont tout le temps dehors. Elle est un peu tirée par les cheveux. Et quand vous les voyez nus, vous voyez bien qu'ils ne sont pas bronzés. Je ne les ai jamais vus. J'espère que quand tu les vois nus, ils se protègent. <rire> Je ne les ai jamais vus nus. Ah, c'est vrai Ah, bon, oh, bah ça vaut pas le coup, alors. <rire> Ça alors La personne du Valida vient voir derrière la grange à Corinne que je vais t'arranger un petit coup. Non. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait, un, il y avait le père d'un agriculteur qui boitait un peu. Et je lui dis, euh, oh, mon, il avait 82 ans, je lui dis, oh mon pauvre monsieur, vous avez mal à la jambe. Il me dit, j'ai la jambe droite qui est raide. Puis il s'arrête et il me dit, celle de milieu aussi. <rires> Une question culturelle pour Damien Delarue qui habite Milanquais, c'est dans le Loir-et-Cher. Sous quel nom connaît-on mieux le célèbre docteur Akakia Akaka Akakia. Professeur Le docteur Akakia. Comment ça s'écrit Akakia Akakia. Ah, du con, euh, du con Quoi <rire> Professeur du camp Non. C'est dans, une... dans une bande dessinée. Le docteur Akakia, non. Ah, c'est un vrai docteur ou pas C'est un vrai médecin bah, Le docteur Akakia est un vrai docteur. Oui, docteur mais Mabuse. Est-ce que c'est un docteur C'est un personnage de fiction Ce n'est pas un personnage. Ah, si, oui, je suis obligé dans de dire. Dans une bande oui. dessinée. Dans une bande dessinée. Docteur non. Mabuse. Dans un film Dans un film, non. Dans un roman Dans un roman, oui. C'est une question littéraire. Et vous l'avez tout de suite ressenti, Ah, c'est pas oui. celui que va remplacer Knock Oh, bah non. Quoi Non. Il s'appelle pas Akakia. Un roman moderne ou... <rire> ou de ma naissance Oui, c'est un vieux roman. Non, mais à la radio, on, on ne sentira pas l'air pénétré, si j'ose dire, de Chantal là-dessous. C'est une œuvre de Balzac. Un, un roman... Euh, Elle n'a pas tous les jours l'air pénétré, vous savez. Que les <rire> c'est du Balzac Pardon C'est du Balzac Du tout. Du Victor Hugo Non plus. C'est le XXe siècle C'est en fait un pseudonyme. Il a pris ce pseudonyme et il en a même fait un personnage de roman. Enfin, plus que de roman. De ah, Zivago ou Rivago ou Givago. Indigo. Ah, le, le docteur, docteur Givago. Givago. Oh, Zivago, oui, oui. Oh, bon, non, pas le docteur Givago. Attendez, est-ce que c'est un auteur vivant Ah non, non. Non. Ah, donc mort ah, enfin. <rire> Mais ça va vite dans sa tête. Hein. Elle ne se fait pas baiser comme ça, la Chantal. Hein. <rire> Je peux même vous donner le titre exact du pamphlet, un hein, diatribe du docteur Akakia, médecin du pape. Ah, professeur Choron Non Ah bah c'est le médecin du pape Comment ça C'est le médecin pas. du pape. Non, c'est un roman que je lis. Ah, un Une œuvre, pas un roman d'ailleurs, un pamphlet très exactement. C'est pas Aristophane. Donc c'est le pamphlet d'un médecin, on cherche le vrai nom de ce médecin. Mais non Non, non. C'est un pamphlet d'un écrivain dont le personnage s'appelle le docteur Akakia. Ah, il se sert de ce docteur pour écrire des méchancetés, pour un pamphlet. Ah, C'est pas euh, lui faire vivre en Céline En oh, Céline, non. Donc on Dumas. Dumas, non. Bah, Peut-être essayer le siècle au moins. Molière Molière, non. Bah, non 16e bah, eh, 20e... Le siècle, ça nous sert à rien. Il y a Rosine qui gueule à chaque fois. C'est 20e siècle Pardon C'est 20e siècle 20e siècle, ah, non. Ah, non, 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 13e. 16e et 17e. 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 Alors c'est Voltaire. Et c'est Voltaire. Bonne ah, bah réponse. Voltaire au 17e. Bah oui. Pas enfin, 18e d'ailleurs, j'ai dit 17e, c'est 18e Voltaire. Ah oui, c'est pour ça, Voltaire au 17e. Oh, ça... <rire> je je l'avais fait remarquer, je vous signale. <rire> bah, il est né à cheval, de toute Pardon façon. Pardon il, il avait qu'un peu. Pas... C'est difficile de n'être à, à cheval, cheval hein. non, non Il n'était pas, pas à cheval, non, non, il était vrai en plein 18e. Mais ah ouais, il était en pas... 1700, voilà, évidemment, il y a toujours cette confusion. Oui, ah oui, bah, 1700, c'est le 16e. Pardon Ah ben 1700, c'est le 18e. C'est le 18e. Non bah si. Attends, tu... bah non. <rire> mais bah non. Tu vas signer du livre, je sais pas. On te la cherche, t'inquiète pas. On ne change pas de siècle la première oui, année. Non, non, mais okay. c'est pour ça que. Tu as compris ce que j'ai dit. S'il est né en 1700. Non, il n'est pas né en 1700. Dans les années 1700. Professeur Rollin, c'était pour vous cette question sur Voltaire, tout de même. Hein. Oui, oui. Ben bah oui, là, franchement, vous laissez Mme Bachelot marcher sur vos plates-bandes. Ah bah oui, c'est sûr. 
Ben oui, parce tu vous le savais, dit, sûrement. Vous avez dit oui mais à 17e. Mais ça peut être assez rapide. Mais vous avez dit 17e, et c'était 18. Euh. Ah oui, ah oui, bon, oui enfin, bah... écoutez, oh, maintenant, si on fait de l'à peu près à un siècle près... Euh... <rire> <rire> Première question pour M. Fessard de Bonny-sur-Loire. Dans le chat, la belette... Et le petit lapin. Et le petit lapin. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard, chanté. Dans le chat, la belette et le petit lapin. Jean de La Fontaine appelle le chat de deux façons différentes. Raminagrobis. Raminagrobis. Oui, mais pas seulement, justement. Ah de, oui. Deux le, façons différentes. Et le mien est tellement gros que je l'appelle Raminagrobide. <rire> Alors, oui. Raminagrobis n'est utilisé qu'une fois dans la fable, alors qu'il y a un autre nom utilisé deux fois. Mistigri. Mistigri, non. Il y, y a eu une version pour nous qui s'appelait la chatte, la belote et la petite lapine. <rire> Ne ah, croyez pas vous en tirer si facilement. Chaque, chaque, la, levrette. <rire> la levrette et la tortue aussi, très bien. <rire> du palais d'un jeune lapin, d'un meubelette, un beau matin, s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour, qu'il était allé faire l'horreur à sa cour. Parmi le thym et la rosée, après qu'il eut brouté, trotté, fait ouais. tous ses tours, mmh. Jeannot Lapin, hein, le lapin s'appelle Jeannot, mmh. Jeannot Lapin retourne au souterrain ses jours. La belette avait mis le nez à la fenêtre. Oh, dieux hospitalier, que vois-je ici paraître dit l'animal chassé du paternel logis. Oh là, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, ou vais-je avertir tous les rats du pays La dame, on est pointu, répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis où lui-même, il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi pas mal, hein, quand même. Hein. Ouais, incroyable. Ah, il est doué, ce con. Hein. C'est surtout l'interprétation qui est bluffante. Ouais. Oui. Merci, oui. monsieur. Le texte, est, le texte ouais. est moyen. Mais... À Jean-Fils, ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à moi, plutôt qu'à lui. Jean Lapin a l'égal à coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis, rendu maître et seigneur, et qui, de père en fils, l'ont de Pierre à Simon, puis à moi, Jean, transmis. Le mmh. premier occupant, est-ce une loi plus sage Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. Alors là, c'est bon, vrai. Ça, c'est oui. le premier, euh, la première fois que le chat est appelé, et il s'appelle Ramina Grobis. C'était un chat vivant, comme un dévot termite, un chat faisant la chatemite, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin, pour juge, l'agré. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Et c'est là qu'arrive le vrai nom du chat par deux fois. Ah oui. Ouais, et et la fin, c'est croca l'un et l'autre, ouais, non ouais. Exactement, oui. exactement. Dans une chanson euh... que Nougaro disait Ramina Grosse Bite, mais c'est pas ça. <rire> c'est vrai. Il dit Ramina Grosse Bite, qu'est-ce que vous dites je, je vous l'assure, c'est dans une chanson de Nougaro. Pas mieux, pas mieux. Voilà, non. cette lettre. Euh... <rire> Ce n'est pas un adjectif qui je fait en même temps bon comme fourré, justement. Non, non, non. D'ailleurs, c'est devenu effectivement un mot qu'on utilise aussi pour désigner un juge, vous voyez. Euh, un greffier. Un greffier, non, mais c'est pas bête, c'est vrai qu'on oui. euh, ah, oui. appelle, appelle le effectivement chat, le et le chat et les juges des greffiers. Oui, oui, oui. Vous voulez pas euh... nous dire le, le, le verre qui suit En oh, vous, le spécialiste du chat qui ne connaissait rien. <rire> hein. <rire> Qu'est-ce qu'il lui prend à manœuvre Il est déchaîné. Oui, oui. <rire> C'est vrai qu'il exploite les chats, il connaît même pas leur nom. C'est vrai que Philippe, là, vous êtes... Euh... Oui, je... ouais. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Hein. Le chat doit trancher, évidemment. Ouais. À, à qui va être l'habitation Le chat, Bien la sûr, belette hein. et le petit ouais. lapin. Le chat doit trancher entre la, la belette et le petit lapin. Et effectivement, il leur dit, approchez, je suis sourd, les ans en sont la cause. L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée, il vit les contestants. Un, un, non, un. Non, non, les... Le oui. bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un oui. et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. Oui, ah, mmh. Donc Belle morale. C'est trois ah, syllabes. Bon. Euh, une, deux, trois, quatre syllabes. Quatre syllabes. Quatre syllabes, mais de toute façon, il vous reste dix secondes, je crois que c'est foutu. Ouais, hein. ouais c'est mal barré. Ouais. Ah, mais... Gros minet. Un gros minet, oui. <rire> Sylvestre le chat. Ah, c'est bien, Titi parisien, tiens. <rire> petit, petit. C'était Grippe Minot. Oh, oh là là, oui, Grippe bon. Minot. Rapportons-nous, dit-elle à Ramina Grobis, et un peu plus loin, effectivement, devant sa majesté fourrée. Grippe Minot leur dit, mes enfants, approchez. 
mais un peu plus loin encore, Gripemino, le bon apôtre. C'est bizarre qu'on retienne plus Ramina Grobis que Gripemino, et pourtant les deux oui. sont ah. dans la fable. C'est 300 euros pour M. Michel Fessard, qui habite Bonny-sur-Loire. Si vous allez au Salthaus Museum qui se trouve à Wolfsburg. <rire> ah oh non, mais problème quand il y a des trucs euh, en, en langue étrangère, euh, on est un peu largué. Ah, hein. L'allemand, je prononce très très bien. Salthaus Museum. Non, non, Museum. Museum. À Wolfsburg. Ah. C'est en fait l'usine Volkswagen qui est ah. là-bas. À Volkswagen, hein? si vous préférez. À Salzburg. Voilà, exactement. Et si vous allez euh, dans, non, ce, dans, dans ce. Volkswagen. Voilà. Volkswagen. À Wolfsburg. Il y a le musée Volkswagen. Ouais. Et si vous allez dans ce musée, vous verrez la fameuse Volkswagen. Volkswagen. Non, Volk. Non, Volk. Non, Volk. Non, Volk. Volk. Le V, c'est le feu. Croyez-moi, c'est Volk. Ouais, c'est un W. Volk, c'est un V, ça se prononce feu. C'est comme ça. C'est ouais. exactement ce que je pense. Christ... <rire> en Allemagne, c'est Christophe de Schaffan. Ouais. <rire> Fais au moins confiance à Pierre, il a une gueule à maîtriser l'allemand. <rire> Il en a fait pendant 5 ans. Non mais moi j'ai fait, fait allemand pendant des années, croyez-moi, Volkswagen. La voiture du peuple. La voiture du peuple, la voiture euh, du peuple bah, exactement. Et là je vais vous parler de la Volkswagen <rire> immatriculée. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi vous vous marrez Immatriculée LMW281. F, qui fut racheté par un collectionneur en 1986, puis par ce musée en 1998, aux enchères. Et vous pouvez aller la voir donc là-bas, à Wolfsburg, où se trouve l'usine Volkswagen. Oh, là, je la, voiture de Hitler. Hitler. la voiture d'Hitler. Hitler. Ouais. La voiture d'Hitler Non, c'est Choupette. C'est la coccinelle. C'est Choupette Ce n'est pas Choupette. C'est la, la voiture de Porsche, c'est l'ingénieur Porsche. Non plus. C'est lié, une... lié au Troisième Reich Du tout. C'est lié à Louis Ferdinand en Porsche Non plus. Un film Un film, non. Alors si vous aviez lu le journal Le Monde, et pas si tard qu'hier, hein, vous le sauriez. Et c'est un modèle de quelle année Ah bah écoute, tu sais, je n'en sais rien. Ah bah dites donc. Mais je peux vous dire que c'est des années 60 en tout elle cas. Apporte, mmh. Elle a appartenu à quelqu'un de connu. On n'a même pas le nom du propriétaire. Elle... Mais on connaît tous cette coccinelle. C'est une coccinelle décapotable Non, elle n'est pas décapotable. Elle a été responsable d'un accident Du tout. Elle a été filmée parce que quelqu'un de célèbre était dedans. Elle a été filmée. Photographiée. Je ne peux pas dire. Photographiée, oui. Elle a été photographiée en noir et blanc. C'est la coccinelle dans laquelle Kennedy a été assassiné. <rire> non, c'est pas une décapotable, on a dit. Ah bon, pardon. Il y a eu un adultère à l'intérieur Ah non, 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 je crois pas. Je Donc elle a été photographiée. Pourquoi ah oui, elle a été photographiée. Elle a été photographiée parce qu'il y avait quelqu'un dedans. Non. Ah, il y avait personne dedans. C'est la première coccinelle. Non. 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 Elle a été photographiée lors d'un événement mondialement connu. Oh, c'est pas un événement, oh, mais c'est en tout cas une photo mondialement est connue. Est-ce qu'elle a un numéro sur elle Comment Oui, ça, elle a donné le numéro, ah, numéro de LMW. course, par exemple. Ah non, 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 non. C'est dans une publicité. En revanche, on peut voir l'immatriculation. Si on prend une loupe, hein, on voit l'immatriculation. Et c'est intéressant, cette immatriculation, elle veut dire quelque chose Ah, c'est vrai que pendant un temps, certains ont cherché à interpréter l'immatriculation de la coccinelle. C'était des divagations. Parce que LM, le pape, il y avait LM, le pape, le pape dedans. Non, pas le pape. LM, ça pourrait dire le Mans. Non, ce n'est pas le Mans. Il y a eu un politique dedans connu Non. Elle a été prise à Paris, cette photo C'est -ce une bonne question de la petite Karine Lemarchand. Ah, elle est forte. Ce n'est pas une photo oh. prise à Paris. À Berlin À Monaco. À Berlin, non. Monaco. Monaco non plus. New York. New York, non. Sarajevo. Non. Cette voiture représente quelque chose. Ah oui, oui, oui. oui. Pour une, une affaire. Pour beaucoup, une affaire, non. Mais certains, euh, évidemment, ont dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette voiture ah, Est-ce est... est que c'est pas quand le on mur de Berlin est tombé On y dégle, dit Claire. Non, au bah, En 60. Elle a été construite en 60. Je peux vous dire que la photo date de 1969. Oui, mais la voiture, euh, 60. Oui. Ah. 1969, la photo a été prise ah. en 1969. Ah, bonne année, bonne année. Elle est emblématique. Ah, oui. Donc elle pourrait être emblématique. Ah, oui, Est-ce passé quelque chose à côté dans la photo qui fait référence à la liberté sexuelle c'est la voiture dans laquelle Daniel Kohn-Bendit a, a passé la frontière et retourné en Allemagne. Avec Marie-France Pizier Oui. Pas du tout. Est-ce que c'était à Woodstock Non. C'était aux états unis Ce n'était pas aux états unis Alors la photo... Est-ce est que c'est en Europe En Europe, oui. En Allemagne En, en Allemagne, non. En, 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 Angleterre, en, Espagne, en Angleterre. En Angleterre, oui. Oui, il y avait une photo de la reine et une photo de la reine, il y avait une coccinelle euh, garée à côté. Voilà, la reine qui est à côté de la coccinelle. <rire> bien, bien sûr. Elle avait euh, ouais, ouais, la même couleur, euh, toute rose. C'est la voiture avec, avec les laquelle les Didi a eu son permis. La voiture avec laquelle les Didi a eu son permis. Ah oui. Et Monsieur Paul aussi, comme vous y êtes. C'est lié aux Beatles C'est lié aux Beatles. Elle était à Béraud C'est-à-dire Sur la pochette à Béraud avec les Beatles, il y avait cette euh, coccinelle garée Bonne ouais. réponse de Florian Gazan Il trouve comme ça, le dernier moment.
la célèbre que... photo ouais. où on ah, voit les Beatles. C'est pour ça qu'il y en a une qui s'appelle la Beatles. Ouais. 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 Traversée, il ouais. traverse. Et comment il a trouvé ça, lui ah, enfin, Parce que j'ai dit les Beatles. Que me pose, c'est comment il peut encore s'asseoir Alors, je vais vous dire... <rire> je, vais, je vais dire comment... Je, mal. je vais dire que j'ai, comment, j'ai trouvé ce que l'immatriculation, l'interprétation, comme on a dit que Paul McCartney était mort à l'époque de cette photo, cherchait, oh voyait des, cherchait, cherchait des signes dans oh la là photo là, fonce, de la mort là, de McCartney. Exact, euh, exact. Euh, Certains ont pensé que c'était un acronyme que l'immatriculation de cette photo Volkswagen. Pourtant, on les voit tous les quatre traverser, évidemment, le fameux passage euh, protégé, et on voit cette coccinelle garée, mais alors, elle est là par hasard, le photographe, il a voulu la faire enlever, cette coccinelle. Mais jamais ils n'ont réussi à retrouver mmh. le propriétaire au moment. Et il a pas une bonne fourrière. Au moment de la séance mmh. photo, et elle est là sur cette photo, cette Volkswagen. Si vous aviez lu Le Monde hier, mmh. vous auriez eu mmh. toute l'histoire de cette célèbre mmh. photo. Tout le monde la connaît cette photo hein, des Beatles ouais, qui ouais, traverse ouais. sur les passages, ouais, ouais, euh, ouais. non pas cloutés, mais <rire> euh, sur les bancs. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ah, je... C'est un fou de connaître les photos des Beatles qui traversent devant, devant une Volkswagen. Avec une Volkswagen. Non, mais je veux dire, j'ai pas fini de lire Goethe. Que déjà, il faudrait que je sache comment les Beatles sont en traversée. Non mais tout le monde. Avec les cons comme lui, il passe la main. Non mais tout le monde connaît cette photo, Pierre. Ah, non. <rire> si j'avais des photos comme ça, alors là. Je vous la montre, Pierre Bénichou, puisque manifestement, ça, oui, 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 vous ne la connaissez comme ça. pas. Voilà. Arrêtez de remuer, je ne peux pas l'attraper, moi. Mais, mais saute, saute. Ah, je vous la montre. Ah, ah, mais saute, ah, saute, Christophe, saute. 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 Mais ouais, c'est, mets-toi c'est un jeu, jeu. mets toi debout sur ton ouais. fauteuil. La queue du Mickey. Non, mais déjà, même à la télé, bon. ça serait pas drôle, alors à la radio. <rire> Mais vous la connaissez cette photo bah oui, Pierre. Connaît, c'est Attends, je vais c'est vous dire. Co- ah mais c'est marrant, elle est dans l'autre sens celle-là. Comment ça elle est dans l'autre ah, sens Ah bah oui, sur la couverture du disque, elle est... il marche dans l'autre sens. Il marche de gauche bon. à droite. Mais non, tu dois avoir la version ah, arabe du disque, disque non. <rire> vous la Alors Pierre, vous la connaissiez cette photo non, Pas du tout. Je oh. vois pas l'intérêt d'ailleurs. Ouais. Il y a une petite voiture qui est là. Et qui sont ces quatre personnes <rire> <rire> Si quelqu'un vous souffle dans l'oreille, le code 18, qu'essaye-t-il de vous dire si Qui vous 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 du Kama Sutra vous Non. Eh ben, c'est les pompiers le 18. Non. Donc ça veut Mais dire pour... suce-moi Non. Oh. <rire> ok, je sais ce que je te dirai la prochaine fois. <rire> Non, c'est un signe de reconnaissance discret. Ah, c'est les francs-maçons Non, les francs-maçons, non. C'est un gang 18, un gang. Partouze, partouze. Ce... Non, partouze, non. Ça n'a rien à voir avec la Mara en Colombie. Mais... Non, non, Est-ce non. Est-ce que ça a un rapport avec euh, un groupe musical Est-ce que Oh c'est... Non, non, Ça marche en France ou à l'international Ah, ça marche à Et l'international. C'est raélien. Ce n'est pas raélien. C'est plutôt c'est négatif. Scientologue, scientologue non. Négatif. C'est négatif. C'est une secte. C'est négatif. Alors, ce n'est pas une secte, mais c'est quand même un groupe. Ancien alcoolique. Non, non. Les évangélistes. Un groupe anonyme Les évangélistes, non. Les hémorroïdes anonymes. <rire> c'est un groupe anonyme Mais attendez. Pourquoi on se dit ce numéro C'est pour savoir qu'on appartient tous les deux. Si je vous dis 18, vous savez que vous et moi, on pense à peu près la même chose. Les amis, les anarchistes. Mais vous pouvez trouver, hein, 18, ça veut dire quelque chose. Ah, si on ah, écrit les 18, ils étaient 18 à l'origine. C'est un code, non, non, non. Ça veut dire qu'on soutient Donald Trump. Non. Est-ce que c'est un rapport avec le signe de l'infini et Di- le 1 18, de c'est le 1 leur... à l'infini. Non. Est-ce que, alors attendez, autre question. Ça fait longtemps que ça existe ce Ah, ça fait un petit moment. Genre... Oui. C'est Est-ce... pas les apôtres qui n'ont pas pu rentrer au resto Non. Est-ce que c'est un rapport peut-être avec un nombre de planètes Non. Et ce sont les non. martiens 300 ans notez... Ça a 300 ans Non, notez sur votre papier 1 ah, et 8. Ouais. Et là, vous allez évidemment trouver le code à quoi cela correspond. 9, 1 plus 8. Ça, ah. fait, des, ça fait des lunettes quand on renverse Non. Alors, il faut le regarder dans quel sens Ah, c'est un apéritif C'est-à-dire bah, Je ne sais pas combien il y a le... le, le ah, ça, le, je crois le 18. 18. C'est un nom de code 21. pour une fête internet, un truc non, comme ça. Non, du tout. Est-ce que c'est... Attendez, moi, c'est à, quel siècle, à quel siècle ça a commencé, le 18 ah, Ça a commencé au, 17e au siècle dernier. Ah, est-ce au 20e, que ça au 20e. Avoir, Est-ce que ça représente un idiogramme qui, du coup, a une signification ah. quand on écrit 18 non. Les personnes non. qui sont encore vivantes, qui sont nées au 19e siècle Non. Les îles royalistes Non. Les Illuminati Non. Est-ce qu'il faut voir quand on écrit ce chiffre <rire> Mais oui, qu'on est con. Est-ce que... Allez-y. Oui, il ne faut pas l'écrire en chiffres euh, égyptiens, il faut l'écrire en chiffres romains. Du tout. Mais qu'on est con, Mais qu'on est con. Euh, est-ce qu'il faut y voir que les chiffres ou alors autre chose Par exemple, moi je peux voir un petit bonhomme de neige. Ça fait un sablier euh, un peu. Ça. C'est un code. Le 1 veut dire quelque chose et le 8 veut dire autre ah, chose. La date de naissance, euh, un ma- garçon. Est-ce ouais. que c'est les lettres de l'alphabet La première est la de 8e. Oui. A, 
A, B, C, D, E, F, G, H, A, H, A, H, A, 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 J'arrête pas de trouver. Oh, moi, je fais souvent des soirées nazies, on se dit jamais ça. Hein. <rire> Une question pour Madame Pinet de Port de Bouc. <rire> non, je vous. Il est cumul, hein. Vous m'aviez promis. Mais non, on, a... on dit rien. Hein. On dit rien. Je... On ne rit pas. De... Jacqueline Pinet, qui habite Port de Bouc. Ouais. Bah, elle a le droit. Elle a le droit. Bah, y a rien à dire. Et, et je vais. Elle, elle faisait ce qu'elle voulait, cette dame. Elle s'est inscrite sur RTL.fr et habite donc les bouches du Rhône, vous l'aurez compris. Ils sont partis en 1789. Ils étaient 30. En 1800, ils étaient 6000. Et maintenant. Ils sont 64 millions en Australie. Mais de quoi s'agit-il Les lapins. Les lapins, non. Les dromadaires. Non plus. Les boomerangs. Non. Les animaux, de toute façon. Ce <rire> sont des animaux. Ce sont des les animaux. Requins, les requins. Non. Les, 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 dingos, les, les dingos. Non. Les, les chiens sauvages du désert. Non, non, oui. non. Les, non. les, les kangourous Les kangourous, non. non pas les les kangourous. serpents. Ils sont partis d'Espagne. Ils étaient 30 en 1789. 11 ans plus tard, en 1800, ils étaient déjà 6000. Aujourd'hui, on en compte 64 millions. Les moutons, bien sûr. Lesquels Les moutons de, de là-bas. <rire> les, mou les moutons les, Angora. Les, les moutons Rothschild. Les, les, les mérinos. Les mérinos. Les mérinos. Bonne ah, réponse. Ouais, ouais. Bonne réponse de Philippe Gueluc et Jean-Jacques Perroni. Les mérinos, il paraît que ce sont les moutons qui donnent la meilleure laine. Ah, ils ont une haleine formidable. Ouais. Ah, ah, ouais. Mais quand vous dites qu'ils sont partis d'Espagne, ils ne se sont pas dit, tiens, on irait bien... Euh, que, que, si on non, les a emmenés non, Ils ont fait une croisière, la croisière oui. mérinos. <rire> mais mais, C'était ouais. une marque de matelas Ils mérinos. se sont dit, allez, on se taille. C'est toujours des matelas mérinos. Ah, ça m'a mérinos, 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 le matelas des réveillants douceurs. Oh là là, là, là. T'as vraiment besoin d'argent, Michel, en ce moment. Ouais. Non, mais oui. je compte m'inscrire à l'Eurovision l'année prochaine. Comment ça va chez Carrefour Market, d'ailleurs Eh ben, Alors... super bien, ils sont, ils sont taqués, Carrefour Market. Et quand vous y allez chez Carrefour Market Eh oui, ben, ils sont contents. Est-ce que vous allez faire vos courses, vraiment ah oui, oui, bien sûr. Et alors, ils vous disent quoi ils pour ah bah, Les, les gens n'en reviennent pas, surtout que je paye. Surtout parce que... <rire> <rire> les gens pensent que je vais là-bas gratuitement. Mais ah, vous, pas avez... Du tout. Ah non, vous avez déjà entendu les annonces Moi, j'y étais parfois, vous entendez Madame Bernier, renfort caisse, <rire> caisse 4. <rire> mais l'autre jour, jour d'ailleurs, j'y vais, j'entends Michel, je vais, je, je vais aller chez Carrefour Marchel, je tombe sur Daniel Prévost qui me dit « Non, viens, j'ai super rue. <rire> » Et moi, je suis en logérias. Ah, ah, Terre marché. Ah, oui, marché. marché. Ah, on ne sait plus où aller. Ah, c'est ah, ah, vrai. Ah, on est un grand, grand ah, ouais. bol tous ensemble. Mais quand même, ça doit être drôle pour les clients de vous voir en vrai dans un carrefour. Mais c'est vrai, mais n'empêche que moi, j'ai tourné à Marseille cet été. Et donc, euh, le dimanche matin, le, le seul supermarché à Marseille qui était ouvert, c'était le Carrefour Market à la Belle de Mai. Ah, c'est incroyable. Mais alors, vous faites vraiment vos courses chez Carrefour Market. Avant, les gens, avant les gens voyaient Michel Foucault au Collège de France. Maintenant, ils voient Michel Bernier chez Super oui, ben vous savez, ça change les générations au fur et à mesure. Euh, vous étiez pris Renaudot, maintenant vous faites les grosses têtes, vous voyez. Vous <rire> aussi. Et paf ah, ils vendent des râteaux, j'ai Carrefour Market. L'important, c'est qu'on s'aime quand même. Je vous emmène au Grand Rex, puisqu'on fêtera les 40 ans d'un film culte dont l'actrice, quand même, pendant une demi-heure, arrivait à faire quelque chose d'incroyable. C'est pas le dernier tango à Paris Non. Le port de l'angoisse Non. Bah, attendez, mais qu'est-ce qu'elle faisait d'incroyable oh, Je peux vous donner son nom. Hein. On va voir si vous êtes cinéphile ou pas. Elle s'appelait Marilyn Burns. Moi, j'ai bien connu le père de Burns. Ah oui Oui. Comment elle est ça bien. C'est un film convenable, Laurent. Oh, convenable, oui, oui. Des gorges profondes. Ah, non, mais elle pendant. Faisait un numéro de Petoman, non, 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 pendant une. C'était érotique un peu. Ah non, non, non. non. Pendant une demi-heure, elle faisait un truc euh, qui a marqué évidemment le cinéma. Elle mettait, c'est le temps qu'elle mettait pour mourir. Ah presque. C'est l'exorciste. Oui, non. Les... oui non. Ça. Non, 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 elle non, se non. faisait, elle se faisait euh, pendant une demi-heure, elle essayait d'échapper à son assassin. Oui, c'est vrai. Elle courait. Exactement. Elle courait Halloween. Comme une oui. Halloween, non. Ah, euh, film d'horreur. La, la, euh, pas la mort. La en crack, non. Euh, Kong. C'est massacre à la tronçonneuse. Massacre ah. à la tronçonneuse. Bonne réponse. 
Mais oui. Ah oui, c'est horrible ça. Quelle idée de ressentir Black ce et truc-là. Decker, c'est Black et Decker qui représente ce truc. Elle crie pendant une tout. demi-heure. Yeah. Oui, pendant oui, une oui. demi-heure. Ça a été la première, ce qu'on appelle Screaming Queen. C'est un film culte, hein, Massacre à la ah, Transformation. Oui, ah, oui. ah oui, parce qu'il la découpe par petits morceaux. Et il ah. y a le cannibale qui suit et qui mange derrière lui. <rire> mais non, mais c'est vrai, on a tous un souvenir de ce film. Même quand on ne l'a pas vu, on sait ce que c'est, Massacre à la Transformation. Ça vous fait peur, vous, une tronçonneuse mais Ma télé est cassée, je voulais dire. <rire> mais je veux vous dire, on, on sait un peu ce que c'est parce que dans le titre, déjà, il y a beaucoup d'informations. <rire> C'est vrai. Massacre à la tronçonneuse. Et le réalisateur, à la fin, il dit coupé. Non, mais elle a été la première à savoir crier d'effroi pendant 30 minutes au cinéma. Ah, faut faire, ça. On sait que depuis, il y a des parodies de films d'horreur qui s'appellent Screaming. C'est pas totalement par hasard. Elle crie, évidemment. On sûr. devrait faire un casting de crieuse. Chantal, par exemple. Je ne sais pas crier. Mais justement, on va on voir. Fait la tronçonneuse. Ah. Et je suis là avec ma tronçonneuse. Ouais. Voilà. Ah, ça va être okay, quoi Oh non, non. Oh, ça, ah, non. Oh, ça, ah, ça fait mal. <rire> non, mais quand même, un petit cri d'effroi. Quand même. Ouh, arrête <rire> C'est bon, alors, je me tourne vers Michel. Oui. Ah, faites-moi, faites-moi la fille eff- effrayée par la tronçonneuse. Je ne sais pas crier. Ah, moi non plus, je ne sais pas crier. Non, mais je vous, vous non plus, vous ne savez pas crier. Mais en fait, c'est, c'est difficile de crier. D'abord, on a, mais, on a besoin de nos Mais pense à quand tu as ouvert tes impôts. <rire> pense au rayon outillage des supermarkets. Ah ah, ah, c'est, mais c'est marrant, je m'aperçois que les comédiennes, donc c'est une vraie actrice de savoir crier des froids. Oui, oh, bon, on est actrice quand même. C'est un côté. <rire> pour ah non, mais prouvez-le moi. Ah, c'est faire, sexuel, mais mais non, mais... ça excite les hommes, paraît-il. De crier. Florian, vous sauriez ah, Oui, mais tu serais pas pris. <rire> Gueluc, allez-y voir. Ah, oui, bah aussi. Ah mon dieu, car vous remarquez, t'es fermé <rire> Pourquoi un des courtisans de Louis XIV, c'est une question historique, vous l'aurez compris, lui annonça-t-il un jour, à tort, Sire, le maréchal de Turenne est vaincu Attention, je dis bien à tort, parce que après, quelques années plus tard, c'est vrai que Turenne est mort d'un, d'un coup de canon. Hein. Il a reçu un boulet dans le ventre et Turenne ah, ouais. est, est mort. Mais avant, il a gagné plein de batailles. Et ce jour-là, pourtant, un, un jour où il avait gagné, un des courtisans de Louis XIV lui a annoncé, Sire, le maréchal de Turenne est vaincu. Il l'a fait exprès de mentir Oui. Ah ah, déjà ah. je fais avancer. Hein. Il c'était, un, c'était un anglais ou c'était un. Il avait une. Il n'était pas français et ça l'arrangeait de dire que. Non, parce qu'il l'a fait exprès, vous voyez. Peut-être qu'il voulait se faire envoyer à son secours. C'est-à-dire bah, S'il est mort, bah, il est mort. Non, vaincu. Non, non vaincu, ça ne veut pas mort, dire qu'il est mort. Non, non, vaincu. Elle a encore pas non, compris avoir la été question. vaincu, ça ne veut pas dire qu'il était mort. Ça veut oui. dire qu'il fallait peut-être nommer une autre armée pour oui. aller le soutenir. Ça, c'est bien, ma petite Karine. Mais ce n'est pas ça. Elle est consciencieuse, elle au moins. Mais ce n'est pas ça. Est-ce que la personne qui a menti au roi voulait en tirer un profit quelconque non, pas spécialement. Ah. Est-ce que c'était de l'humour De l'humour, non. Que c'était un, un voyant Non plus. Est-ce qu'il y avait un projet dans ce mensonge Ah, un projet, c'est dans un but bien précis. Ah, écrire c'est quelque complot. chose. Pardon, écrire quelque c'est chose. pour faire un complot Un complot, complot non. Pour faire réagir le roi Ah, ça c'est vrai. Pour écrire une pièce, par exemple, non autour plus. de ça. Sire, le maréchal de Turenne est vaincu. Pourquoi Les courtisans de Louis XIV lui ont annoncé ça, comme ça, un jour à tort en plus. Hein. Pour qu'il réagisse le roi et qu'il prenne des décisions dignes de pour cette qu'il réaction. Pour, pour qu'il, qu'il ait un infarctus. Le, non, le roi était en mauvais état, il lui disait ça pour le ouais. sortir de sa catalepsie. Ah, ah On se rapproche. Alors, il était justement pas du tout... C'était pour le faire crever Non. non il tout. était moribond Non, il pour le non, non, il était en bonne santé, mais quand même, il y avait un petit problème. Il était constipé, c'était, constipé. c'était ouais. pour le faire chier. Non, <rire> Non mais, non mais, quelque part on n'est pas si loin. La fistule ouais. royale. Non, ça n'a rien à voir avec la fistule. C'était pour provoquer une ré- réaction organique chez le roi. Alors, en quelque sorte. Ouais. Pour le faire revenir de, en France. Non plus. C'est ça il n'était pas bien, il était, franchement. Il n'était pas bien, franchement. <rire> pas bien, c'est un peu fort, mais il avait un petit problème. Un, oui. problème. un problème de santé au niveau de la... On est en dessous de la santé. Non, je il sais, était chez il sa avait maîtresse. le hockey. Il avait le hockey, ah. c'était pour lui faire passer le hockey. Réponse de Karine Le Marchand. Heureusement que vous êtes là, Ça Karine. Ça fait trois, hein, Isabelle, ça t'énerve pas trop oh. Donne-moi une petite heure et je te réponds du tac au tac. Au téléphone, dans un instant, Monsieur René et Louis Thomas, qui va pouvoir nous annoncer, parce qu'il y a un suspense qui dure depuis plusieurs jours, qui a gagné le mondial Mais le mondial de quoi 
et on espère évidemment qu'il nous annoncera le pays vainqueur dans un instant, le pays vainqueur de ce mondial. Un concours Ah oui, c'est un concours. Le mondial du saucisson. Pardon Le mondial du saucisson. Le mondial du saucisson, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et oui, ça avait lieu le week-end dernier, c'est déjà vieux, hein, le mondial du saucisson, c'était en Ardèche, le premier mondial, le mondial Rabelais, hein, d'ailleurs c'est Rabelais qui euh, a donné son nom au saucisson, premier mondial Rabelais du saucisson. René-Louis Thomas, bonjour Oui, est-ce que je peux laisser le haut-parleur ou il faut l'enlever Oh, vous pouvez laisser le haut-parleur hein, Vous a... pouvez dire bonjour avant hein. <rire> Bonjour monsieur oh, dis, Thomas dis, dis pas qu'elle m'énerve. Hein. <rire> Pourquoi il ne faut pas qu'elle vous énerve, Isabelle Mergo Elle va prendre un coup de saucisson. J'ai mangé un peu de miel, comme on m'a conseillé, parce que j'ai plus de voix. Ah, ah voilà. vous avez trop crié euh, oui, oui, un peu. Et oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous annoncer en première exclusivité mondiale quel pays a gagné le mondial du saucisson Je sais qu'il y avait de nombreux pays hein, qui participaient à ce mondial. 13 ou 18 pays, c'est ça 13. 13 pays qui participaient avec 113 producteurs au Mondial du saucisson. Quel est le pays gagnant, monsieur Thomas Alors, cher Laurent Ruquier, je suis très honoré d'être avec votre équipe. C'est que... pas la question qu'on vous a posée, monsieur. <rire> a, Mais a, alors, a... vous avez plus de voix, allez-y, cours <rire> Il ne me laisse pas parler où on va, où on va, là. Non, bon, mais laissez-le, il a envie de le dire d'une façon officielle. Absolument. Vas-y, mon chat. Ah, merci. Alors, d'abord... Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de champion du monde du saucisson, il n'y a pas de meilleur saucisson au monde, ça n'existe pas. L'académie du saucisson, dont je suis le recteur, je vous signale quand même. Ça doit faire mal un saucisson dans le recteur. Là, ça fait, voilà. Je veux alors, juste savoir quel est le pays qui a, alors, oui. si ce n'est gagné. Il est en train d'expliquer qu'il n'y a aucun pays qui a gagné. Oui. Non, mais si, puisque on... mais alors, Laurent, écoutez, oui. je vais vous laisser la parole 30 secondes. 30 secondes, 1, 2. Allons-y. <rire> Allez-y quand Académie on vous la donne. Le saucisson ne désigne pas le meilleur saucisson du monde, non. ni le premier pays du monde. Alors, fait évidemment. D'accord. Alors, alors, mais il y avait quand même. un label qui est destiné à l'information des consommateurs. Bien on sûr. Est déjà... Sérieux. Bien sûr, bien sûr. C'est une académie, l'académie ardéchoise des amateurs de saucisson. Et on nous disait. Il n'y avait pas la fête du Beaujolais en même temps Non. On nous disait dans le Parisien ce matin que les gens ont parcouru des milliers de kilomètres pour venir jusqu'à Vanos. Pour s'en payer une bonne tranche. Vanos. Oh, 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 oh. Jusqu'à Vanos en Ardèche. 15 000 personnes. 15 000 oh. personnes sont venues. Alors, donc, le... Chaque saucisson est unique, évidemment. Vous avez eu raison de le rappeler. C'est unique avec un saucisson, c'est Et... marrant, ça. <rire> Et alors, il n'y a pas de gagnant. Si. Je vais quand même vous donner une scoop. Ah. Parce que, pour des raisons techniques... Le, le palmarès a mis du temps à sortir parce que c'est un machin extrêmement sérieux. Il y a des contrôles, des vérifications. Il faut un tampon d'huissier, etc. Et et voilà, l'huissier, paraît-il, l'huissier avait oublié son tampon. Oh. Que... Non, 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 ça c'est une femme. Oh, bah, non, c'est la femme de l'huissier. D'abord, ce n'était pas un huissier, c'était une huissière, elle était charmante. Ah, l'huissière, alors l'huissière a oublié ah, bah, oui, son tampon. Ça s'arrange. On n'en sort pas. Ah non, là, c'est le fil rouge, c'est le fil rouge, c'est le fameux fil rouge oui. qu'on a traversé toute l'émission. Le palmarès <rire> provisoire <rire> ne va être communiqué qu'aujourd'hui aux grosses têtes, car personne pour l'instant ne sait quel est le... Non pas le meilleur oh. saucisson, on a bien comprimé oh. le saucisson. Oh, le suspense sur un truc dont je me foutais il y a deux Alors. minutes Et maintenant j'ai qu'une envie, c'est le savoir <rire> Alors, bon, je vous donne le scoop. Ah, ah ouais, ouais. D'abord, je vais commencer justement par quelqu'un qui a la plus haute distinction et qui est un art des choix. Ça vous embête, ça hein Ah non, non. Oh, si, si, on est fou. Alors, Alors, euh, nous avons Monsieur Vert, comme un vert, la couleur. Oui. oui. Il est de Boulieu les annonnés et c'est euh, pas loin de Vanot. Ah ben, très bien. Très bien. Ça, fait, ça fait envie, hein. Dans 20 ans, dans 20 ans, on refait le match. Hein. Ah oui. Euh, alors ensuite, à la conne, vous avez aussi la conne. La conne, oui, oui, oui. Vous avez dit Vert, Monsieur Vert, il est en premier, c'est lui qui a gagné Il n'y a pas de premier, bordel 
Mais qu'est-ce qu'elles sont cons, ces bonnes femmes, alors <rire> alors, alors, monsieur Vert, il y a une médaille d'or. Nous, ce qu'on voulait, c'était la médaille d'or. Voilà. On vous remercie, monsieur Thomas. Hein. Merci beaucoup. On a appris cette semaine, grâce au Figaro, que l'artiste Jeff Koons, hein, vous voyez cet artiste plasticien, peintre, enfin un peu étonnant, qui d'ailleurs a souvent créé ouais. la polémique avec ses œuvres. Ah, puis, le homard, crois, le voilà, homard. le fameux homard. Il bah, y a des choses amusantes, mais il y a des choses effectivement ouais, un peu un qui relèvent parfois de l'escroquerie, mais quand même c'est assez rigolo ce qu'il fait. Et là, il a été contacté par Louis Vuitton pour décorer des sacs à main, le sac Speedy, le sac euh, Montaigne, des sacs de la collection euh, Louis euh, Vuitton. Et euh, ont été choisies euh, différentes œuvres d'art, évidemment revues par euh, Jeff Koons, différentes œuvres d'art qu'on retrouve sur les sacs à main de chez Vuitton. Alors vous avez la Joconde de Léonard de Vinci, vous avez euh, la guimbette de euh, Fragonard, le champ de blé avec cyprès de Van Gogh, Mars, Vénus et Cupidon du Titien. Et puis vous avez aussi une œuvre qui s'appelle La chasse au tigre, qui est donc reproduite sur un des sacs Vuitton. Mais de quel peintre est signé cette chasse au tigre. Ah, le, le, douanier douanier Rousseau. Rousseau. Douanier Rousseau. le douanier Rousseau. Le douanier Rousseau, non. non. Justement, non. Kipling. Je comprends pas ce que vous dites. Kipling. 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 Est-ce qu'il peignait en plus des. Ah, ça, c'est l'AVC, ça. Mais quel, quel, non. Mais quel rapport bah, si, bah, La chasse que... au tigre. Bah, c'est un peintre qu'on vous demande. Oui, mais justement, ah, non, mais il pouvait peindre. Mais... Non, écoutez, vous avez bien vu que je vous ai dit le Titien, Léonard de Vinci. Est-ce que c'est un peintre français Un peintre français, non. Anglais. Anglais, non. Africain. Africain, non. Velasquez, non. Un mec qui peignait des jambons, bacon Non. <rire> ben. En tout cas, ces sacs à main de chez Vuitton ont été exposés dans la salle de la Joconde au Louvre pour le lancement de la collection. Ça paraît assez incroyable. Leur... Ils sont assez beaux, hein, d'ailleurs. Regardez, c'est assez... Bon, il faut savoir les porter. Hein, ça peut... Stevie peut acheter ça, mais, mais bon... Euh, ouais. Chantal aussi sur la gueule, mais ouais, autrement... Ouais. <rire> Est-ce que le peintre en question est exposé au Louvre Ah oh, oui, oui, évidemment, il est exposé partout. C'est un grand peintre, mais qu'on oublie souvent, c'est vrai. Ah, de, de quelle époque est-il, ce peintre oh, ben, Il est du 16e <rire> siècle. Ah. Euh, 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 à cheval, on va dire 16e, 17e. On n'a pas trouvé la nationalité, est... il n'est pas allemand. Hollandais Hollandais, oui. Ah, Hollandais. Vermeer. Ah. Ah. Belge hollandais, vous voyez. Bev Vermeer, non. Vermeer, non. non. Bev, Et flamand, si vous préférez. Hein. À rose, ah, alors oui. il peignait en rose. Non. <rire> Les primitifs flamands, si je peux me permettre ce pléonasme. Hein. Il est mort à Anvers, vous <coughs> voyez. Et contre tout. Non, contre Et il est né euh, en Westphalie. Ah, donc en Allemagne. Voilà. Vlaminck. Vlaminck, non. Ça commence par un dé. Ah, Durer. Non, c'est pas un dé. Durer, c'était un graveur, un doreur, mais pas un peintre. Pardon, excusez-moi, chef. Ah, ah, non, ils ont connu ah, des trucs ah, dans ce quartier. Hein. Avec des gens cultivés. On l'a déjà dit, Vermeer. On l'a dit, Vermeer. Oh, oui, et c'est même toi qui l'as déjà dit, alors. Ah bon oh, je, suis, je suis comme Bernard, j'ai plus ma tête. Vendongen Non, c'est trop récent. 16e et 17e bah siècle. Oui. Excuse-moi, j'ai le droit de dire une connerie. Est-ce qu'il a été exposé au Grand Palais déjà oh, oui, oui, il a été exposé partout. partout. Il s'est exposé au soleil aussi quand il ah, était ouais, jeune. Ouais, ouais. Voilà. Il a peint quoi là Il a peint quoi Oh, il a peint quoi Il a peint quoi Il a là. peint de Garenne il... <rire> ah, ouais, ouais. <rire> il a peint la chasse au tigre, par exemple. Ah, vous, voyez, je... arrêtez de citer, vous citez que celui-là. Je peux même la vous dire qu'il l'a peint en 1615, 1616 et que le tableau est exposé. Ah, tiens, pour M. Perroni, au musée des beaux-arts de Rennes. Si vous voulez ah. aller au musée des beaux-arts de Rennes, vous le verrez ce tableau et vous saurez qu'il est signé un des plus grands peintres. Disez son prénom. Ah bah non. non. Ah bah non voilà. D'abord, c'est un peintre dont on ne donne pas le prénom. Ah bah justement, vous ne le savez pas le prénom Pierre. Ah, Pierre. Pierre. Ah. Pierre. On l'appelait Pierrot. Pierrot. <rire> <rire> ben Pierre, c'est pas un prénom hollandais, ça Non, mais Peter, si vous oui, préférez. Oui, mais il écrivait très mal. Moi, j'arrive jamais à lire sa signature. <rire> je ne sais, sais pas comment il s'appelle. Peter. Vous voyez, on l'a appelé Pierre, Peter, Pietro. Ça dépendait des, des fois, ouais. vous voyez. Ouais. Pietro de la Francesca. C'est qui, celle-là ah. Il a été influencé par le Titien, par le Caravage, et puis lui a lui-même influencé Eugène Delacroix, Van Dyck, Watteau, vous voyez ah. quand même, ah. c'est pas rien. Ah, il a été influencé, mais il a Goya. aucune personnalité. Ah, oui. Goya. Goya, ça c'est super ah, ouais. néerlandais, ah, ouais. Goya, comme peintre. Hein. Ah oui, ah, oui. C est, c est... Là, 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 Et vrai. ça, il on ne sait jamais. <rire> C'est les Pays-Bas du Sud, hein, Goya. Hein. <rire>
Alors, non, écoutez, pas... j'ai honte, vous êtes grosse pas... tête tout de même, les bah, uns bah, et les bah, autres, je vous bah, le rappelle. Bah, oui, mais... 16e siècle, ça fait loin quand même. Hein. <rire> 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 elle elle, elle n'a pas tout à fait tort. Hein. <rire> Et votre date de naissance, ça fait loi aussi, et vous êtes là quand même Mais Grosse tête actuelle bon, votre, votre question m'intéresse pas. Ah ben, il y a autre chose <rire> Il a le droit ah, mais, Quand vous allez aller acheter votre petit sac Vuitton, vous voyez, monsieur ah, oui, Mabille, ah, bah, oui, ou pour sûr. offrir à votre dulcinée, à votre épouse, Madeleine, ou je sais pas comment elle s'appelle. Madeleine, non, mais attends. Est-ce que j'ai une gueule à vivre avec quelqu'un qui s'appelle Madeleine Mais oui, 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 bien sûr, oui. Bah, oui. T'as une, une gueule, une gueule à bouffer, oui. <rire> Acheter un sac 8 ans à sa femme. Bon. Elle a des sacs aux champs, ça suffit. <rire> coraux Coraux, ça c'est bien euh, l'anglais. C'est au ça nord aussi. que les coraux. <rire> <rire> Isabelle, vous êtes peut-être la plus cultivée non, en, en, non. artistiquement parlant. Euh, oui. Non, dites-moi qui c'est, je vais vous dire si je le connais. Non, mais enfin, écoutez, <rire> il vous reste 30, 30 secondes, on va donner 300 euros pour le nom d'un peintre. Alors là, c'est quand même. Eh bien, bah, c'est bien. Est-ce que dans le public, vous l'avez tiré euh, tiré Levez Allez, les mains. Regardez, regardez, il y a des mains qui se lèvent, ne dites rien. Il y en a quatre ou cinq qui se lèvent. Il y a cinq menteurs. Ah, non, 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 il y en a un, il a fait, il a fait, ouais. il a fait comme ça. Je ouais. ah, pas si ah, ben oui, mais pas. au moins, ils ont des propositions à faire. Ah, ah, il a fait comme ça. On a fait plein. C'est coucou. Ah, alors, alors, attention. Vendique. Qu'est-ce que vous avez dit Vendique. Oui, oui, mon cul, oui. Alors, non, là, alors là. Moby Dick. On n'a dit pas la famille. Alors... <rire> Sa femme, c'est pas Madeleine, c'est Baleine. <rire> Les 5-6 personnes, levez la main qui pensent avoir une proposition. Levez la main tous ceux qui pensent avoir une proposition. Levez-vous. Levez-vous dans le public pour humilier les grosses têtes. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. On va mettre les micros très fort dans le public et tous ensemble, vous allez crier le même nom de peintre. Un, ensemble. deux, trois. Rubens. Rubens. Bonne réponse du public. 300 euros pour notre auditeur. Ah oui. Où se sert-on d'une douchette quand ce n'est pas dans sa salle de bain Eh bien, dans les toilettes. Pas du tout. C'est une, une vraie douchette ou c'est un mot qui désigne autre chose Ah, c'est un mot qui désigne autre chose. Ça ressemble à une douchette, mais c'est pas une douchette. Et c'est une douchette. Mais il y a de l'eau. Enfin, ça s'appelle euh... une douchette, pardon. C'est humide, il y a de l'eau. Non, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau qui sort. Oui. C'est un vieux téléphone. Et ça s'appelle une douchette. Est-ce qu'il y a un rapport avec la douceur La douceur, non. Est-ce que c'est un rapport avec un outil Et croyez-moi, à peu près tous les jours, les Français voient des douchettes. Ah, ils voient des douchettes. Ils les voient, mais ils s'en servent aussi Alors, il y en a qui s'en servent, puis d'autres, euh, on s'en sert pour eux. C'est pour faire pipi Non. C'est ah. la même taille à peu près qu'une douchette de douche Oui, c'est à peu près la même taille. Ah, ça truc dans les trains Ah oui Oui, il y, y, y a des compartiments, il y a deux douchettes. Où, 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 <rire> <rire> pour les trains de nuit. Pour le train de ah nuit, oui, oui. <rire> un train de douchette. <rire> ah, je prends une douchette. Ah, je prends une douchette. Est-ce que ça a à voir avec l'électricité Oh, c'est branché. C'est branché. Mais ça... Ah, c'est branché. C'est donc euh, quelque chose de luminescent. Qu'est-ce que vous appelez oui. luminescent ah, C'est quelque chose qui est branché. Une lampe, quoi. Ah non, c'est pas une lampe. Ah bon Mais il y a une petite lumière, quand même. Ah, il y, ah, y, a, y a un y témoin a de veille. Lumière. Oui, ça, je peux vous le confirmer. Ça n'a rien à voir avec un réfrigérateur. Du pas tout. Est-ce que c'est un rapport avec une machine à café Ça tient dans la main, la douchette. Vous savez, comme la douchette de la salle de bain. Sauf que là, ça s'appelle. C'est une brosse à dents. Aussi une douchette et que ça n'a rien à voir avec euh, l'eau ni avec la salle de bain. Et il n'y a rien qui sort. Comment ça, il n'y a rien qui sort Il n'y a rien qui en sort de cette douchette. Du tout. Il n'y a, a rien qui en rentre non plus. Ah, ça oui. Ah, ah, bon, ah c'est une poire à lavement. Oh. <rire> ah, je ne sais pas. Il n'y en a bien la plus, les poires à lavement. Ah, si. Ça manque. Ça si, manque. Mais sont, <rire> si, si, il y en a, mais elles sont connectées. Ah, mais attendez, c'est une poire à lavement 2.0. On peut rentrer... Le truc de l'aspirateur pour faire les coussins. Du tout. On peut rentrer un truc dedans, mais ça ne sort pas. C'est plutôt quand vous sortez de chez vous hein, que vous voyez une douchette. Vous n'en avez pas à la maison. C'est lié à la voiture. On a ça non, dans sa voiture. Non. Ah quand non. On sort de l'immeuble. Je non. sais. Euh, c'est pas le, le quand on quand on fait ses courses et qu'on on scanne les produits soi-même dans les magasins. C'est le lecteur de code ah. barre à la caisse de supermarché. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et il y a certains magasins où on a soi-même une petite douchette et on fait ses courses au fur et à mesure Absolument. comme un grand. En fait. Je sais qu'on envoie des douchettes hein, quand on va à la ah caisse, ouais, évidemment. Est-ce est que vous me garantissez que le mot douchette est figure au dictionnaire maintenant avec ce, ah dans oui. ce sens Ah oui, j'ai vérifié. D'accord. J'ai vérifié, oui, oui, oui. Et ça euh, il savait qu'un une... emmerdeur allait lui poser la question, <rire> donc il a vérifié. <rire> et ça, ça s'écrit comme une douchette. Vous hein, allez au évidemment. supermarché de temps en temps, Pierre Bénichou Oui, 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 mais j'ai toujours un landau, moi j'ai pas besoin de pouchette. <rire> <rire>
Une citation pour Amélie Bézé, qui habite Palm Beach, en Amélie Australie. Amélie Bézé ou Amélie Bézé Oui, c'est Amélie Bézé, c'est son nom, qu'est-ce que je vous dise Qui a dit que Dieu préfère les imbéciles, c'est un bruit que les imbéciles font courir depuis 19 siècles. Français Un Français, oui. Mort Mort en 1970. Écrivain Écrivain, même académicien français, et je vais même vous dire, prix Nobel de littérature. 70, un prix Nobel qui est mort Il est mort très âgé Ah, il est mort, il avait hum, 84 ans. Ah oui, très âgé. Daniel des, des romans Alors, il a plutôt été, oui, dramaturge, romancier, poète, journaliste, critique aussi. Marcel Achard Marcel Achard, non. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1952, bien avant sa mort, donc, puisqu'il est mort en 70. Non, mais il écrivait des pièces de théâtre de comédie ou de drame oh, François donc. Mauriac Et c'est François Mauriac ah, oui, Bonne oui. réponse de Pierre Ménichou Bravo, Pierre Une autre citation, et ce sera pour Laure Mathieu, qui habite Villeurbanne, qui a dit « On ne désire pas ce que l'on ne connaît pas ». Philosophe Un philosophe Oui, je peux vous dire oui. Un Marcel, Marcel Proust. Marcel Proust, non. Philosophe euh, étranger Alors philosophe, poète, étranger, je suis obligé de vous répondre oui. Allemand Mais Il parle français. Alors, il est francophone. Il... Non, il ne parlait pas français. Non. Il est allemand Il était traduit. Allemand, non. Anglais Un Grec on, Latin On ne désire pas ce que l'on ne connaît pas. Latin, oui. Italien Un poète latin. Socrate Socrate, non. Échille Échille, non. non. Platon Non plus. Latin, non, c'est latin. Un Pline Ésope Ésope, non. Il avait un nez proéminent, et donc on le surnommait Naso. Gérard de Pardius <rire> Le pif Titliv Titliv, non. Pline l'Ancien Pline l'Ancien, non. Pline le Jeune, Pline sa sœur Non plus. Il écrivait des fables que plus tard, La Fontaine a, a pompé ah, euh, Non, il a plutôt écrit des poèmes, l'art d'aimer. Ovid mé... Ovid, excellente réponse de Gérard Vignot. Ovid. C'était qui celui que La Fontaine a pompé c'est plutôt Et, Aesop. et un autre aussi. Euh, Mais Aesop, Aesop. Ovid, c'est une excellente réponse, bah mon, oui. mon bon Gérard. Tu t'y connais bien en philosophe hein Vous auriez pu trouver Ovid, euh, Christina J'aurais pu, mais bon, bah, je n'ai pas trouvé. Hein. Bah, je vais laisser la place à notre bon vieux Gérard. <rire> c'est bon vieux Gérard. C'est gentil. Oh, putain, une citation pour Jean-Philippe Smile, qui habite Rosny sous bois. Il n'est pas bon, Jean-Philippe Smile <rire> Smile, pas et vous dites Rosny, vous. Ça, c'est en Tchétchénie. Rosny sous bois, si vous préférez. Qui a dit la femme veut toujours changer l'homme L'homme veut toujours changer de femme. Sacha Guitry Non. Oh non, c'est plus récent. C'est vivant C'est vivant. Français Français. C'est une femme qui a dit ça C'est une femme qui a dit ça. C'est une humoriste Une humoriste. Anne Romanoff Anne Romanoff. Bonne réponse de Florian Gazan. Une dernière citation pour Jean-Marc Martinez, une citation historique. Monsieur Martinez habite Latmorin dans l'Hérault. Qui a dit « Les enfants, je préfère en commencer sans que d'en finir ». Pierre Bénichou Non. <rire> euh... Woody Allen Woody Allen, non. Un Français gars. Alors je vous ai dit que c'était historique. Un gars, un gars pas généreux. Hein. Ah, C'est pas un gars qui a dit ça. Une ah, femme C'est une femme. Catherine de Médicis Pas Catherine de Médicis, non. Mais quand même, qui avait un petit peu chaud aux fesses quand même. Ah oui, elle était connue pour... Une Madame 2 Alors Madame 2, non. Et Madame Cléopâtre Deux. Cléopâtre, non. La Pompadour La Pompadour, non plus. C'est français Ah, c'était une française, oui, oui. Marie-Antoinette Marie-Antoinette, non. Elle est morte en Italie, mais elle est née en France. Et ça date... Joséphine euh... Pas Joséphine. L'autre, Émilie, Émilie, ou je sais quoi... Euh, la comment la elle femme de Napoléon Alors, ouais. c'était pas la femme de Napoléon. Ah bon. La maîtresse de Napoléon Non plus. C'était la femme à qui Ah bah... Hein la femme... Madame sans gêne. Madame sans gêne, non. La femme d'un roi ah, Non plus. Ah bah, euh, non. D'un empereur euh, Non plus, mais... Euh... Elle a couché avec Ah non, non. Non, ah, non, 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 non. La maîtresse de... C'est à cette époque-là, en même temps, ce qui se passait, hein. C'était sa sœur C'était ah, la, la sœur, sœur de Napoléon. Alors, comment elle s'appelle, déjà Oui. Euh, mais... <rire> Bonaparte. Eugénie Eugénie ah, ah non, pas Eugénie. Henriette Émilie C'était la sœur préférée de Napoléon. Eh ah, ben, préférée, préférée, ah, peut-être oui. qu'il a fait des trucs, hein elle avait un Grâce. prénom français Elle avait un prénom tout à fait français. Corse Émilie ah, Corse, évidemment, puisqu'elle est née à Ajaccio, effectivement. Octavie Octavie, non. Paloma elle, elle est morte à Florence. Colomba, Paloma Nathalie, non. Nathalie, Nathalie. Elle est connue, hein, la sœur de Napoléon, oui. tout de même. Elle est surtout connue pour ça. Ah oui, elle est connue le, pour... Euh, les le... putes euh, non. non Le garce Non, le garce. non, non, non. non. Le garce. Tu ne peux pas dire ça Eva Eva, non Ah bah ben Non C'est en combien de syllabes, son prénom Oh bah c'est en... Pauline Pauline Bonaparte Bonne réponse de Gérard Junior. Pauline Bonaparte
Retrouvez les grosses têtes de Laurent Ruquier tous les jours de 16h à 18h sur RTL et sur RTL.